బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా ఆధునతనమైన పద్ధతిలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును ఫేస్ క్లినిక్ హైదరాబాద్ Today, the talk of the industry, the talk of the two states and the talk of South India, Rajakar. If you want to see the film in the first place, you can't release the film in the first place. You can't release the film in the first place. You can't release the film in the first place. You can't release the film in the first place. కేటీఆర్ దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఆ బెదిరింపు కాల్స్ రావడానికి గల కారణం మెయిన్ ఏంటనుకున్నాను వీళ్ళు ఒక బీజేపీ ప్రొడ్యూసర్ సినిమా చేస్తున్నాడు వీడు డైరెక్టర్ కొత్తవాడు సో ఆయన కావాలని చేయించుకుంటున్నాడు ముస్లింని ప్రాపగండా చేయాలనుకుంటున్నాడు దీని వెనకాల బీజేపీ వాళ్ళు ఉండి ఒక అమిత్ షానో మోడీనో ఉండి దీని వెనక నెట్టినంత బిల్డప్ బయట వినిపిస్తా ఉంటే ఫైవ్ ఎంపీ కూడా వాళ్ళ నుంచి ఉంటే ఈ రోజు సినిమా ఇంకో రకంగా మీరు కమ్యూనిస్టులను నెగ్లెక్ట్ చేశారని కమ్యూనిస్టులను అసలు చూపించలేదనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం అది మామూలు కమ్యూనిస్ట్ కార్యకర్తలు మాట్లాడితే వాళ్ళని గౌరవించాలి తప్పులేదు కానీ మేధావులు కూడా అలా మాట్లాడితే వాళ్ళు మేధావులు అనిపించుకోరు స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ తర్వాత రాజమౌళికి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది తన డైరెక్షన్ లో ఒక సినిమా కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి ఆగిపోయింది స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత రాజమౌళికి గారికి అప్పుడు అంత పేరు రాలేదు రాఘవేంద్రరావు గారు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇవ్వటం ఫస్ట్ దగ్గర నుండి మ్యారేజ్ చేయడం ఒక మనిషి జీవితంలో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయో అన్ని స్టెప్స్ లో రాఘవేంద్ర గారు సపోర్ట్ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇన్ సోమన్ టీవీ ది ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ద టుడే ద టాక్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ద టాక్ ఆఫ్ ద టూ స్టేట్స్ అండ్ టాక్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా రజాకార్ రజాకార్ చిత్రం విడుదలైన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నువ్వు అద్భుతమైన ప్రశంసలతో ముఖ్యంగా మీడియా ఈ సినిమాని చాలా గొప్పగా సొంతం చేసుకుంది ఓన్ చేసుకుంది అద్భుతమైన రివ్యూలు వచ్చిన ఈ సినిమా మీద నవ్ ఐ హ్యావ్ ద డైరెక్టర్ యాటా సత్యనారాయణ ఐజ్ విత్ మీ నవ్ వెల్కమ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్స్ అనే ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది అనే చాలా పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది మెయిన్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ రివ్యూ మీడియా గీసాము మీడియా అంటే నా కుటుంబం నా కుటుంబం నేను బతికిందే మీడియాతో యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ కానీ బతికాను నేను యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ కానీ మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చి ఎప్పుడైతే జర్నలిస్టులు కూడా విజిల్ వేశారు విజిల్స్ వేశారు కథం ఇంకా మారిపోయింది వాళ్ళే నడిపించారు అంటే టోటల్గా ఆల్ మల్టీప్లెక్స్ మామూలుగా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సింగిల్ థియేటర్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకుంటాం మనం మేము మేము చేసినప్పుడు సింగిల్ థియేటర్ విలేజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇట్లా అనుకున్నాం కానీ ఆ మల్టీప్లెక్స్ అన్నీ కూడా టోటల్గా హైదరాబాద్లో ఉన్న మల్టీప్లెక్స్ బయట మల్టీప్లెక్స్ బిజీగా ఉంటున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ మీడియా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి సెన్సేషన్ అంతా ఇంత కదా ఒక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా ఈ సినిమా తీశారు అనేటువంటి దాంతో ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టైంలో ఈ సినిమా రిలీజ్ కూడా కావడానికి వీల్లేదు ఎలా రిలీజ్ అవుతుందో చూద్దాం అన్నంత రేంజ్లో కాంట్రవర్సీ నడిచింది ఏం జరిగింది అసలు అప్పుడు అప్పుడు జరిగిన కాంట్రవర్సీ ఏంటి ఎంతవరకు దాన్ని దాన్ని మీరు ఎలా ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే అప్పటికి మనం టీజర్ రిలీజ్ చేసే టైం కన్నా జస్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయింది షూటింగ్ అంతే ఫుల్ మూవీ అవ్వలేదు తర్వాత అంతకుముందు పోస్టర్ రిలీజ్ చేసాం అప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ షూటింగ్ ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ షూటింగ్ అయిన దాంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చిన టీజర్ మాకు నిజంగా అప్పుడే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మేము అనుకున్న బడ్జెట్కి దాటి పోతుంది ప్రొడ్యూసర్ కొత్త నేను సినిమా కొత్త అయినా ఇండస్ట్రీ నాకు పరిచయం ఇరవై ఏళ్ళకి ఇండస్ట్రీలో బతుకున్నాను నాకు టెన్షన్ లేదు ఇంకోటి ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ కి చెప్పే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కలగాలి కాబట్టి ఏంటంటే మన ప్రొడక్ట్ ఆయన కొంచెం ఆ మధ్యలో మాకు చిన్న గ్యాప్ కూడా వచ్చింది ఏంటి ఎటు వెళ్తుంది ఎటు వెళ్తుంది ఒక బడ్జెట్ ఎక్కువ అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అప్పటికే ఫార్టీ పర్సెంట్ కే అప్పుడు ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేస్తే మన సినిమా మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది ఐడెంటిటీ ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది ఎలా గుర్తిస్తావు అని మేము ప్లాన్ చేసి టీజర్ రిలీజ్ చేసాం టీజర్ రిలీజ్ చేయడానికి ముందు ఎప్పుడైతే స్టూడియోలో మా ప్రొడ్యూసర్ చూపించాను ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయ్యాడు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత విచిత్రం ఏంటంటేనే ఒక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఒక టాలీవుడ్ టీజర్ నేషనల్ మీడియాలో డిబేట్స్ అది తెలుగు భాష మళ్ళీ హిందీ భాష కాదు ఏం కాదు ఆల్ ఎంత పెద్ద ఛానల్స్ చెప్పుకున్నామో ఎంత పెద్ద మీడియా చెప్పుకున్నామో అలాంటి మీడియాలో లో లోకల్ సినిమా గురించి డిబేట్స్ జరిగినాయి చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాం అప్పుడు మా అందరికి బాగా ధైర్యం వచ్చింది ఇక మన దగ్గరికి వస్తే
ఏంటి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశాడు కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశాడు ఇలాంటిది వాయిస్ పెరిగింది ఆ క్షణంలో మేము అసలు భయపడలేమే భయపడలేదు ఏదో మైనస్ అయ్యిద్దు లేకపోతే ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది ఆ పుద్ది అలాంటి భయాలు ఏమీ కలగలేదు ఒక ఇంకా ధైర్యం వచ్చింది ఒక మాటలు చెప్పాలండి ఎందుకంటే మా సబ్జెక్ట్ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది మా సబ్జెక్ట్ ఆ కోణం కాదు ఆ ట్వీట్ చేసిన కోణం కాదు కేటీఆర్ గారు ఫీల్ అయిన కోణం కాదు ఇది ఈ ప్రాంత స్వతంత్ర పోరాటం అంతేనా మా మా కోణం ఆయన బీజేపీ లీడర్ కావచ్చు వీళ్ళు బీఆర్ఎస్ఎల్ కావచ్చు నాకు అని అవసరం నేను క్రియేటర్ ని జర్నలిస్ట్ ని నా ఫీలింగ్స్ వేరు ఉంటాయి నా ఆలోచన విధానం వేరు ఉంటాయి సో కాబట్టి మేము ఎక్కడ భయపడలేదు అయితే ఏంటంటే కొంచెం బేరిప్పు కాల్స్ రావడం కొన్ని మెసేజ్లు రావడం అలాంటి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినాయి ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ భయపడలే ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నాం ఎందుకు కేటీఆర్ దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఆ బెదిరింపు కాల్స్ రావడానికి గల కారణం మెయిన్ ఏంటనుకున్నాను అంటే ఏదైతే ఆ టీజర్లో పెట్టిన ఆ టార్చర్ సీన్స్ షార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ మీసాలు తీయడం పిలిక కట్ చేయడం ఉందో హిందుత్వవాదానికి సంబంధించింది ఒక రజాకార్ చేస్తున్నారు కానీ ముస్లిం వాదులు కానీ లౌకిక వాదులు కానీ ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు ఒక బీజేపీ ప్రొడ్యూసర్ సినిమా చేస్తున్నాడు వీడు డైరెక్టర్ కొత్తవాడు సో ఆయన కావాలని చేయించుకుంటున్నాడు ముస్లింని ప్రాపగండ చేయాలనుకుంటున్నాడు అని ఆలోచించారు అనుకుంటున్నాడు అది ట్వీట్ చేసిన వెంటనే అప్పుడు ముస్లిం మైనార్టీ పార్టీస్కి ఆ పార్టీ సపోర్ట్ కాబట్టి బీఆర్ఎస్ కొలాబరేషన్ లో ఉంది కాబట్టి కాంబినేషన్ లో ఉంది కాబట్టి మేబీ ఆయన ట్వీట్ చేసి ఉంటారు కానీ నిజానికి కేటీఆర్ గారికి కేసీఆర్ గారికి ఈ చరిత్ర మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది విపరీతమైన అవగాహన ఉంది ఇంకోటి కేటీఆర్ గారి తాతగారు ఈ పోరాటంలో పాల్గొని ఆయన పేరు మీద కరీంనగర్ లో ఏదో ఊర్లో ఇప్పటికి పెద్ద స్థూపం ఉంది ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గానే ఆయన డబ్బులతో కూడా కేటీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ ఒకనొక టైమ్ లో దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని బతికిన రోజులు నేను కేటీఆర్ గారు చెప్పారు ఈ పోరాటంలో మా తాతగారు పాల్గొన్నారు ఇలా ఇలా చెప్పే వాళ్ళు చాలా గొప్ప చరిత్ర అయితే ఆ తర్వాత మీ గుర్తున్న మన జర్నలిస్ట్ కి సంబంధించి ఒక మీటింగ్ పెట్టారు జర్నలిస్ట్ అది పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్ కి సంబంధించి పెట్టినప్పుడు అందులో కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టులు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు అంటే ఛానల్స్ అటిట్ అయిపోయి అది అయిపోయి ఛానల్స్ కొందరి చేతులు ఇట్లాంటి మాట్లాడుతూనే ఏమన్నారంటే సోయబుల్లా ఖాన్ అని ఒక జర్నలిస్టు నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిండు చాలా గొప్ప జర్నలిస్టు అలాంటి జర్నలిస్టులు మన మధ్యలో చాలా మంది అందరూ గర్వంగా ఉంది నాకు కూడా అనే పదం వాడారు సో ఆయనకు ఇవన్నీ తెలుసు తెలుసు కానీ రాజకీయ కోణంగా వాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆయనకు పర్సనల్ గా ట్వీట్ చేశారు కాబట్టి ట్వీట్ చేసిన కూడా ఎవరో కాదు ఒక జర్నలిస్ట్ నాకు తెలుసు కావాలని ట్వీట్ చేశాడు సియాసత్ జర్నలిస్ట్ అనుకుంటున్నాను సియాసత్ జర్నలిస్ట్ కావాలని ట్వీట్ చేశాడు మరి ఒక జర్నలిస్ట్ రియాక్ట్ చేసినప్పుడు తన వర్షన్ రియాక్ట్ అవ్వాలి కదా అవ్వాలి ఆ టైంలో ఉన్న రాజకీయ కోణంలో నుంచి రియాక్ట్ అయి ఉంటాడు తప్ప పర్సనల్ గా అతనికి అన్ని తెలుసు నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అదే అదొక కన్ఫ్యూజన్ వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనకపోతాను అనుకుంటున్నాను టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ నుంచి టీఆర్ఎస్ కి వెళ్దాం అని ఉంటుంది ఆలోచన కొట్టుకుంటుంది సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ పార్టీ అనేటువంటిది కనుక మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చినట్టే మీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఉండేదా ఒకటే ఫస్ట్ సినిమాకి సెన్సార్ ఒక అడ్డు తెర సెన్సార్ ని దాటి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మనం నైన్టీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేసుకొని వచ్చినట్టు సెన్సార్ ని పెట్టిందే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే ఆపాలి తీసేయాలి ఆ తర్వాత బయటికి జరడు బట్టి బయటికి రావాలి ఒక మాట చెప్పాలి మేము ఈ రోజు సెన్సార్ ని దాటుకుని బయటకు వచ్చాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే సెకండ్ స్టేజ్ కి థర్డ్ స్టేజ్ కూడా వెళ్ళలే కేవలం ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే బయటకు వచ్చాం మేడం ఒకటే అడిగారు మీరు చెప్పిన దాన్ని చూపించేదానికి నాకు ప్రూఫ్స్ ఏంటి ఓకే మేడం నా మీటింగ్ ఎప్పుడు చెప్పండి నేను ప్రూఫ్ చూపిస్తాను ఒకటి అడిగితే ప్రూఫ్స్ నేను నాలుగు చూపించాను ఏది ఈ జరిగినటువంటి అట్రాసిటీస్ అట్రాసిటీస్ ఒకటే ప్రూఫ్ అది దీనికి ఎక్కడి నుంచి ప్రూఫ్ తీశారు నేను నాలుగు చూపించాను నాకు ఈ సినిమాకు సంబంధించి హిస్టరీ పరంగా చిన్న కట్టు కూడా చెప్పలేదు అన్న ఇంత కట్ వెండ్రుకు అంత కట్టు కూడా తీసే ఒక ఫ్రేమ్ తీసే అని కూడా చెప్పలేదు ఏం చెప్పారంటే వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే బ్లడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇది కొంచెం సినిమాలకు ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది ఇది అయితే కామన్ సినిమాలకు చెప్పేదే కామన్ యాక్షన్ మూవీస్ కి చెప్పేదే చెప్పారు ఒక పదహారు పాయింట్స్ ఇచ్చారు అంతే తప్ప హిస్టరీ సంబంధించింది అక్కడ కాబట్టి అది కాదు బ్లడ్ హింసే సెన్సార్ కట్స్ ప్రాతిపదిక అయితే యానిమల్ సినిమాలో చూపించినటువంటి బ్లడ్ మిగతా సినిమాలో చూపించినటువంటి
సరే సార్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మీకు వైలెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెద్దగా లేదు లేదు ఎందుకంటే వైలెన్స్ కూడా ఏంటంటే ఒక ఇదిగా చూపించారు తప్ప బ్లడ్ షెడ్ రక్తాలు పొంగటం పారటాలు అట్లాంటివి ఏం చూపించాలి చూపించలే ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నిజంగా హిస్టరీ చూపిస్తానే సెన్సార్ నుంచి బయటకు రాదు 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 సెన్సార్ నుంచి నో డౌట్ బయటకు రాదు ఒరిజినల్ గా జరిగిన హిస్టరీ అలా అరాచకాలు ఆ ఘోరాలు చూపిస్తే అంటే యముడికి కూడా ఐడియాలోకి రానంత శిక్షలు అక్కడ ఉంటాయి అంటే మీరు తీసింది ఇంకా చాలా తక్కువ అంటారు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ జరిగినటువంటి వాస్తవ వాస్తవాల మీద దీనికే ఇంత ఉందా ఇంత ఇది ఉందా అని చెప్పేసి మాట్లాడతా ఉన్నారు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మీకు మనకు తెలియని చాలా చోట్ల కూడా చెప్పాను మీకు చెప్తాను మనకు తెలియని మన తెలంగాణ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక బుక్ ఉండే ఒకప్పుడు నేను చిన్నప్పుడే చదివే దాన్ని మన గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు రాఖీ సినిమా తీసేటప్పుడు ఏదైనా ఫీమేల్స్ మీద ఏదైనా బుక్స్ ఉంటే ఇవ్వమ ఇవ్వమ్మా అన్నప్పుడు ఆయనకు బుక్ ఇచ్చారు ఆయన పాపం చాలా సార్లు సినిమా అయిపోగానే తీసుకెళ్ళమ్మా తీసుకెళ్ళమ్మా అన్నారు కానీ నాకు కుదరలే అది ఎక్కడ మిస్ అయింది మొన్న ఈ సినిమా చేసినప్పుడు మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చింది అరే ఆ బుక్ ఉంటే బాగుండాలి ఎక్కడ దొరకలేదు బట్ నాకు మైండ్లో ఐడియా ఉంది కాబట్టి వేసా చేసా సెన్సార్కి వెళ్ళే టైంకి బుక్ అన్ని ప్రూఫ్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎత్తుకుంటే దొరికితే నల్గొండలో ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గర సెకండ్ వర్షన్ ఉంది అందులో కొంచెం తగ్గించి రాశా ఆ బుక్ ఉంటుంది అన్నయ్య అది దొరికింది నేను జీరాక్స్ తీసి పెట్టుకున్నా కాపీ చేసి పెట్టుకున్న బైండ్ చేసి పెట్టుకున్నా మళ్ళీ ఆ బుక్ ఉంటుంది అన్నయ్య ఒక పదిహేను మంది మహిళలు వాళ్ళు వాళ్ళ యాసలో నిజంగా నేను తెలంగాణ వాళ్ళని నాకు మనం అదర్ లాంగ్వేజ్ కొరియన్ మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు సబ్ టైటిల్స్ ఒకటి రెండు సార్లు చూస్తే ఎట్లా అర్థమైందో అది నాలుగు సార్లు చదివితే నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే అంత యాసలో రాశారు వాళ్ళు తెలంగాణ యాస నేను తెలంగాణ నాకే తెలియదు పూర్తిస్తాయి యాస పూర్తి ఆ మండ మాండలికం అర్థం కాదు పదాల సంగతి పక్క పెట్టండి కొన్ని పదాలు కనుమరుగు అయిపోయినా అసలు మాండలికం అర్థం కావడానికి నాలుగు సార్లు జరాల్సి వస్తుంది ఆ బుక్లో చెప్తారు వాళ్ళ చిత్ర వదలు రెండు ఫేరాలు చదివి ఏడ్చి కూర్చోకపోతే వాడు మనిషికి పుట్టినట్టు కాదండి ఆ మన సినిమాలో మత మార్పు మీరు చూసారు మత మార్పు సీన్లో ఒకటి ఇట్లా మట్టి పట్టుకుంటారు మట్టి పట్టుకుని ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ అంటే మానవుడు కొడతాడు మానవుడు కొడతాడు నేను అది మట్టి పట్టుకోగానే అమ్మాయి రియాక్షన్తో ఎండి చేశాను అంటే మీనింగ్ ఇచ్చాను మట్టి పట్టుకున్నాను దాని గురించి ఆ అమ్మాయి ఆ బుక్లో పోయి ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ ఆ మా ఈ ఇసుక వాగులు అనేటోళ్ళు కదా ఈ రజాకారులు వచ్చి ఆడవాళ్ళు ఎంట పడుతున్నారని తెలిస్తే ఈవిడ పరిగెత్తుకుంటే ఇసుక వాగులో ఇసుక కప్పుకొని దాక్కుంటారు ఇసుక కప్పుకొని మంచి దాక్కోవచ్చా ఇసుక కప్పుకొని ఇంత కప్పుకొని దాక్కుంటే గడపారతో ఇట్లా గుచ్చుకుంటా తిన గడప గన్నుతో గుచ్చుకుంటూ 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 తీసి బయటికి తీసి అక్కడ ఆ మట్టిలో రేప్ చేసి అంతటితో ఆగకుండా మానవులు మట్టి కొట్టి గన్నుతో కొడతారు పోయా ఇంకా దాన్ని ఎలా చూపిస్తాం మనం సినిమాలో ఇట్లా ఉంటాయి సంఘటనలు ఇట్లా ఉంటాయి సంఘటనలు కాబట్టి ఇది మరి రజాకారుల మీద చెయ్యాలి కదా భయ్య ఇంత చేసిన వాళ్ళ మీద ఇంత అరాచకాలు భరించి వచ్చారు కదా మన పూర్వీకులు స్వతంత్ర పోరాటం అంటే భారతదేశానికి జరిగిన స్వతంత్ర పోరాటమే కాదు కదా ఒక నలుగురు మార్కెట్ లో ఉంటే అది మాత్రం స్వతంత్ర పోరాటం కాదు కదా వీళ్ళు కదా చేసి సో నేను ఒక జర్నలిస్ట్ గా నాకు ఆ బాధ్యత ఉంది ఆ ప్రాంతంలో పుట్టినవాడిగా బాధ్యత బాధ్యత ఉంది ఒక క్రియేటర్ గా నా వాయిస్ వినిపించడానికి నాకు ఆ బాధ్యత ఇప్పుడు ఈ సినిమా నిర్మాత రెడ్డి గారు గూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు గూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు బీజేపీ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఆయనతో నే ఈ సినిమా తీయాలనేటువంటి థాట్ ఎందుకు వచ్చింది ఆయన దగ్గరికి ఈ ప్రపోజల్ ఎలా వెళ్ళింది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడానికి బీజేపీ మద్దతు ఏంటి బీజేపీ వాళ్ళు తీస్తున్నారు ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఎవరు తీసారో ఎలా తీసినప్పటికీ కూడాను అది బీజేపీ మద్దతుతోనే ఉంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు ఉన్నటువంటి బీజేపీ మద్దతు ఏంటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసారా లేకపోతే మామూలుగా ఒక సినిమా తీయాలనేటువంటి దీంతో టేక్ ఆఫ్ అయిందా నిజానికి ఈ సినిమా తీసే టైంకి బీజేపీ అలాంటి ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే గురు నారెడ్డి గారికి నాకు దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది సంవత్సరాలు తెలియదు మేము ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా ఒక దగ్గర ఒక పార్టీలో పరిచయం అయిన తర్వాత మీ తనాలే మా తనాలే లాగా పక్క పక్క ఊరు ఆయనకు ఓ రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర మా ఊరోడు ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాడా ఒక ఇది ఇది తర్వాత నేను మాట్లాడిన విధానం ఆయనకు నచ్చింది అక్కడి నుంచి నేను ఆ పార్టీకే వదిలేశాను కానీ ఆయన ఫోన్ చేశాను రావచ్చు కదా కలిసి మాట్లాడుకుందాం పార్క్ హైట్లో ఆయన ఉంటారు ఎదురుగా సినిమా యాక్స్ కూడా నేను ఉంటాను అంతే పెద్ద డిస్టెన్స్ కదా రోడ్డు దాటితే రోడ్డు దా
చెడి పోవచ్చు చెడు పోవచ్చు బాగుపడితే మనం అంతే గొప్పగా ఆలోచిస్తారు చెడు పోతే అంత నిజంగా ఈ బాధలు నాకు వద్దు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ నేను పోదాల్సి ఆయన కూడా ఆయనకేంటి ప్రతాప్ పాట్స్ రాఘవ్ గారితో వాళ్ళతో మంచి రిలేషన్ ఉంది మన సినీ ఫీల్ లో దిల్ రాజు గారు కానీ సురేష్ బాబు గారు కానీ అరవింద్ గారు కానీ మన కేఎల్ నారాయణ గారు కానీ వీళ్ళందరూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన మనకు ఫిల్మ్ ఆర్ క్లబ్ కు ఎక్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే ఓకే సో అంత సినిమా రిలేషన్స్ ఉన్నాయి మన రానా త్రిష వీళ్ళందరూ అందరు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అంటే ఆయనకు లేక కాదు ఆయన ఏమంటే ఏమి లేదు మీ షూటింగ్ అప్పుడు ఒకసారి లంచ్ వస్తాను నాకు సినిమా ఫుడ్ మంచిగా ఇష్టం కలిసి లంచ్ చేద్దాం అనేవాడు తప్ప సినిమా ఆలోచన లేదు మా ఇద్దరికి సరే ఇట్లా మాట్లాడుకున్న మాట ఎందుకు ఆయన పూర్వలో ఒకటి తెలిసిందో చరిత్రలో నిలబడిపోయే ఒక్క సినిమా నేను కూడా తీస్తే బాగుంటదేమో అన్న ఆలోచన వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆ టాపిక్ లో అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని పది రకాల డిస్కషన్ జరిగినాయి నేను వద్దు వద్దు అంటూనే చివరికి ఈ పాయింట్ మా ఇద్దరికి ఆలోచన వచ్చింది రజాకర్ ఇది ఆయన ఆలోచన ఆయన ఏమన్నారంటే మన ప్రాంతంలో చాలా పోరాటాలు జరిగినాయి కదా ఏదైనా పోరాటం తీసుకోవచ్చా అనేది ఆయన ఆలోచన తీసుకోవచ్చు సార్ రజాకార వ్యవస్థ చూపించవచ్చు అంతే క్యాజువల్ గా జరిగింది క్యాజువల్ చాలా క్యాజువల్ చూపించవచ్చు కానీ వద్దు వద్దు అని చెప్పి ఎందుకు అన్నా ఒకటి రజాకార వ్యవస్థ చూపిస్తే ఇవో ఇప్పుడు అనుకున్న డిస్కషన్ వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండవది నేను ఒక కమ్యూనిస్ట్ కుటుంబంలో పెట్టినవాడిని కమ్యూనిస్ట్ కథలు వేరుంటాయి అది చాలా వచ్చిన ఇప్పుడు నేను తీసిన కొత్తగా ఉండదు కొత్తగా ఉండదు నేను తర్వాత తర్వాత మీరు క్వశ్చన్ వేసి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఎర్ర జెండాలు ఎందుకు కనిపించలేవని మీరు క్వశ్చన్ నేను తర్వాత ఆన్సర్ చెప్తాను చూపించలేను నేను చూపించినా కూడా మొత్తం ఇంకో రకంగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇది చెప్పని చరిత్ర ఒకవేళ దీన్ని మీరు చేస్తానంటే నేను చేద్దామని దిగిన నేను టేకప్ చేయగలను నేను బిగ్ స్క్రీన్ కొత్త కానీ డైరెక్షన్ యాక్షన్ అని చెప్పబడి ఇరవై సంవత్సరాలు నేను రాఘవేంద్రరావు గారి శిష్యు రాఘవేంద్రరావు గారిని నేను నప్పించుకున్నాను కె విశ్వనాథ్ గారిని నప్పించుకున్నాను ఇండస్ట్రీ మొత్తం నేను నప్పించుకున్నాను కాబట్టి నేను చేయగలను కానీ బడ్జెట్ మన చేతిలో ఉండదు పది అనుకుంటే ఇరవై అవ్వచ్చు ముప్పై అవ్వచ్చు నలభై అవ్వచ్చు కాబట్టి ఈ తలకాయ నొప్పులు వద్దు ఇంకోటి మనకి ఎవరు హీరోలు డేట్స్ ఇవ్వరు మనకి అప్పుడు త్రిపుర రాలేదు కానీ నేను చెప్పాను దీనికి ఇట్లాంటి చేయాలంటే మల్టీ స్టార్స్ కావాలి ఒకరి ఇవ్వడమే కష్టం నాకైతే ఎవరు ఇయ్యరు ఎందుకంటే కొత్త మా ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్స్ రెజ్యూమ్ అక్కడ పడితే ఆ రెజ్యూమ్ బాగుంటే రెండోది వస్తుంది ఈ రెజ్యూమే లేనప్పుడు అసలు రాదు కాబట్టి కష్టం అవకాశం లేదు సార్ మర్చిపోండి ఆ విషయాన్ని చెప్పేసి పక్క వచ్చి అంతకైతే మీ పేరు ఒక సాంగ్ చేద్దాం ఏదైనా ఇచ్చేద్దాం ఇంతే వద్దు అసలు మీరు డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పి అట్లా భయ ఒక దాదాపు తొమ్మిది నెలలు సంవత్సరం తప్పించుకున్నా ఆయన ఈ సందర్భం వస్తే దాటేయడం ఈ సందర్భం వస్తే నేను మీటింగ్ ఉందని రావడం షూటింగ్ ఉందని రావడం దాటే ఒకసారి ఒక టక్కున ఫోన్ చేశారు నేను తిరుపతిలో ఇప్పుడే ఫ్లైట్ దిగా వెంకటేశ్వర స్వామి నాతో మాట్లాడిస్తున్నాడు మనం ఈ రజాకర్ సినిమా చేయాల్సి ఎవరు వెంకటేశ్వర స్వామి నాతో మాట్లాడిస్తున్నాడు మనం ఈ రజాకర్ సినిమా చేయాల్సిందే సరే ఒకటి ఇన్నిసార్లు నేను దాటేసుకుంటూ వస్తాను ఇంకా పద్ధతి కాదు మీరు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నాకు అభ్యర్థన కానీ నేను చెప్పిన మైండ్లో పెట్టుకోండి దిగుదాం దిగుదా దిగుదాం దిగుదాం నువ్వు టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే సార్ టైటిల్ అంటే తక్కువ అది కాదు మన బ్యానర్ ఉండాలి మీరు ఏం పేరు పెడతారో చెప్పాలంటే మా నా మనోడు పేరు సమర్ వీర్ అన్నాడు ఓకే సమర్ వీర్ పేరు మీద పెట్టున్నా అంటే ఆ పెట్టు అంటే సరే నాకు మీరు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు బ్యానర్ నాకు రాసి పంపండి క్రియేషన్స్ ప్రొడక్షన్స్ మీడియా ఇట్లా ఉంటాయి పంపండి టైటిల్ ఇది మనం అనుకుంటే నేను ప్లాన్ చేస్తాను చెప్తే తక్కువ అప్పుడే మెసేజ్ పెట్టారు ఇలా ఇమీడియట్గా నా మేనేజర్కి చెప్పేసి నాకు ఆర్కాలమ్మ మేనేజర్కి చెప్పేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే ఆయన వచ్చే లోపే నేను అన్ని సెట్ చేసి పెట్టేశాను అలా ఇమీడియట్గా ఒక ఏం చేస్తారు అని చెప్పండి నాకు ఒకసారి ఎలా చేద్దామంటారు అంటే నేను నా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని ఒక థ్రెడ్ వేసి భువనగిరి వాళ్ళది గూడూరు వాళ్ళది భువనగిరి దగ్గర వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒకరోజు కలిసి మొత్తం కథ చెప్పారు ఆయన ఆయన తమ్ముడు మరదలు పిల్లలు అప్పుడే యూఎస్ నుంచి ఎవరు బంధువులు వచ్చారు వాళ్ళు వంట మనుషులు పని వాళ్ళు అందరిని కూర్చోబెట్టి వినిపించారు దాదాపు ఒక ఇరవై మంది ఉంటారు అందరు ఇట్లే చూసారు ఫస్ట్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత డిన్నర్ చేద్దాం అంటే మేము చెయ్యం ఇన్నాకని చేస్తాం అప్పటికే పదకొండు అయింది సో ఈయన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసి లేదు చేద్దామని చెప్పేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన కొందరు ఉన్నారు మనోళ్ళు వాళ్ళకు ఒక నలుగురు ఐదు జర్నలిస్ట్లకి మెయిన్ ఎయిటర్స్కి ఎయిటర్ ఏం చోళ్ళకి వాళ్ళకి పెద్దోళ్ళకి చెప్పిచ్చేసారు ఒక నేషనల్ రిపోర్టర్స్ ఇద్దరికి చెప్పించారు తర్వాత ఒక ముగ్గురు జడ్జెస్ ఉంటారు ఆయన ఇంత వర్క్ నడిచ
ఇది అనుకున్న తర్వాత ఫిఫ్టీన్ అయింది సార్ అని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పి ఫిఫ్టీన్ మినిమం అయింది అది ఎట్లా ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే భయ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది అప్పటిదాకా రాలా ఇదంతా అయినాక ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఫైల్స్ రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయితే ఇగో అలా మనం చేయాలంటే సార్ ఒక ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది తర్వాత బడ్జెట్ కింద సార్ ఒక సిక్స్టీన్ అనుకుందాం అనుకుని దిగా దిగిన తర్వాత ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ షూటింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆ బడ్జెట్ అనుకున్నప్పుడు నేను కాశీం రజ్వి క్యారెక్టర్ తప్ప ఇంకా మిగతా క్యారెక్టర్లు అన్ని స్టేజ్ ఆర్టిస్టులు కొంచెం మామూలు ఆర్టిస్టులు ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ కాశ్మీర్ ఫ్యాన్స్ మామూలు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ పెద్దోళ్ళే బట్ ఇప్పుడు ఆగిపోయిన వాళ్ళు అట్లా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం మనకు మేము గౌరవంతోనో దేంతోనో వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అట్లా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత కాస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటే లేదు దీనికి ఇంక ఇతనికి మంచోడు కావాలి దీనికి మంచి ఇది ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఫుల్ కాస్టింగ్ చేసి దిగలే ఈ సెటప్ కాస్టింగ్ అయింది ఇది చేసి దిగినాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాస్టింగ్ చేసుకున్నాం అప్పటికి కాస్టింగ్ రోజు ఫైన్ అవ్వలే అవుతుంటే అది చేస్తుంటే లేదు నాకు ఇంకా మంచి ఆర్టిస్టులు కావాలి ఆయనకు ఆర్టిస్టుల మీద టేస్ట్ ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఆర్టిస్ట్ కావాలి సార్ వాళ్ళు మనకు చెయ్యరు సార్ ఏం చేయరు అయినా ఆయన మాట అని కొందరు దగ్గరికి వెళ్ళాం కొందరు వాళ్ళకున్న కారణాలతో చేయలేదు అలా 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 అనుకోకుండా కాస్టింగ్ సైడు పెరుక్కుంటూ వచ్చారు తర్వాత విజువలైజేషన్ ఒకరోజు స్క్రీన్ ముందు ఇద్దరం కూర్చున్న తర్వాత అక్కడి నుంచి మహేంద్ర జీప్లో వస్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు స్కూల్ సీన్ చేసి చూశారు కదా వాళ్ళు మహేంద్ర జీప్లో వస్తున్నారు మా వాళ్ళు ఏం చేశారు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంటు మొత్తం కలర్ మార్చేసి అంత ఓల్డ్ కలర్ లాగా చేశారు హైట్ మారదుగా చూసి మహేంద్ర వస్తున్నా ఏంటి అన్నాడు అదే సార్ మన బడ్జెట్లో వేసుకుని వేరే లే లేదు అని చెప్పి ఆ రోజు నైన్ ల్యాక్స్ ఏమో ఖర్చు అయింది మొత్తం బుట్టదాకా చేసేసి మళ్ళీ రెండు రోజులు షూటింగ్ ఆపి ఆయనకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్లో మన దామోదర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే రామ్రెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఆయన దగ్గర ఒక విల్లీస్ ఉంది ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ దగ్గర విల్లీస్ ఉంది ఇంకొకటి కొన్నారు కొన్ని మొత్తం మీద విల్లీస్ లాంటి తెప్పించేసి ఇంత టేస్ట్లో ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ ఇట్లాంటి సినిమాలకి ఏదో ఒకటి ముందు కానీ లేదు ఇంకా ఆపేశారు నేను నాకు అర్థం అవుతుంది అప్పటికి లారీలు లారీలు ఎక్కడి నుంచి గుజరాత్ అవుతలు ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే పాత పడిపోయినాయి ఆ లారీలు వాటి అక్కడ రిపేర్ చేయించి మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి దాన్ని ఒక ఇరవై మంది తోస్తా తోస్తే తప్ప అది స్టార్ట్ అవ్వని పరిస్థితి ఇట్లాంటిలో మళ్ళీ చేసి పెట్టి ఒక రెండు లారీలు తెచ్చుకొని మళ్ళీ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసినా ఇట్లా చేస్తున్న క్రమంలో పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతే నాకు భయం వేసింది ఏంటి ఆయన ఏమో పదహారు అన్నాడు ఇక్కడ పెంచుతున్నాడు అని ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అంజీ రెడ్డి అని అప్పటికి అతను ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు బట్ మాకు మా సర్కిల్ ఉండదు మా రెడ్డి గారికి ఒకప్పుడు పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అంజీ రెడ్డి గారు మీరు లేరు నాకు మీరు మాత్రం నాకు ఎక్కువ పరిచయం ఆయన దగ్గర రెడ్డి గారు ఇలా ఇలా మార్చుకుంటున్న వల్ల బడ్జెట్ వెళ్ళిపోతుంది నాకు అర్థం అవుతుంది ఆయన కాదని లేకపోతున్నా కానీ ఆయన ఎంత చెప్పినా సరే సరే అంటున్నాడు దాటేస్తున్నాడు మన తర్వాత నన్ను అంటే ఏంటి పరిస్థితి అంటే నేను చెప్పిన చెప్పొద్దు కానీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిక్స్ అయ్యారు సార్ అన్న ట్వంటీ ఫైవ్ మెంటల్ ఫిక్స్ అయ్యారు సార్ ఓకే ఓకే ఆయన మైండ్లో అది ఉంది కాబట్టి నన్ను నడిపించుకుంటున్నాడు అనుకొని నేను అక్కడి నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేసాను అయినా ఫార్టీ అయ్యింది దానికి రీజన్ ఏంటి భయ అంటే ఫార్టీ అయింది ఫార్టీ ఫార్టీ అయింది మళ్ళీ ప్రమోషన్స్ ఇప్పుడు మారినాయి కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు మారి ఉంటుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే మేము నైన్ మంత్స్ లో షూటింగ్ చేద్దాం అనుకుంటాం అదే నైన్ మంత్స్ లో చేస్తే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ లోపే అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చూసిన సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ లోపే అయిపోయింది ఎందుకంటే నేను నేర్చుకున్న నా విద్య మీరు పది మందిని ఇస్తే నేను ఎట్లా దీనికి క్వాలిటీగా చూపించాలో నాకు తెలుసు నాకున్న ఫ్రేమ్ ని క్వాలిటీగా బడ్జెట్ లో చూపించగలను నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది నా కాదు నా గురువుగారి దగ్గర నేను నేర్చుకున్న విద్య సో ఆయన అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేదు నాకు అయితే ఏమైందంటే వీళ్ళు బడ్జెట్ పెరుగుతున్న కొద్దిగా సెట్ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం మధ్య మధ్యలో ఇబ్బంది అయింది అయినా ఆయన ఎక్కడ తగ్గలే వస్తాయి ఎక్కడి నుంచో మనం పెడదాం అని నైన్ మంత్స్లో చేద్దాం అనుకున్నది టూ ఇయర్స్ అయింది సో దీని ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇవన్నీ పెరుగుతాయి కదా దాంతో లేట్ అయిపోయింది తర్వాత ఏంటంటే ఇలా లేట్ అయిపోతే సరే మనకు మనకు లేట్ అయితే ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ జాబ్స్తో పోయేది సాలరీస్తో పోయేది ఉదాహరణకి ఫిలిం సిటీలో ఒక పెద్ద సెట్ వేసినాక ఆ సగం సెట్ చేసి మళ్ళీ సెట్ చేయడానికి దాదాపు త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఫిలిం సిటీ రేట్స్ మీకు తెలియదు కాదు ఇప్పుడు 
మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా ఇంత వస్తుంది కదా అనుకున్నారు కానీ ఫైవ్ ఎన్పీ కూడా ఫైవ్ ఎన్పీ కూడా వాళ్ళ నుంచి లేదు ఉంటే ఈ రోజు సినిమా ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఈ రోజు ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఈ రోజు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిందంటే రీజన్ మీడియా బయ బిజెపి గారు మీడియా మీడియా లేకపోతే సోషల్ మీడియా లేకపోతే మనం జెన్యున్ గా చెప్పిన మాట లేకపోతే సినిమా ఇంత ముందుకు వెళ్ళేది కాదు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తున్నా నిన్న జనరల్ థియేటర్ దగ్గర ప్రసాద్ దగ్గర బీటెక్ స్టూడెంట్స్ తెలుగు రాని నార్త్ ఇండియన్ కుర్రాలు కూడా సినిమా సూపర్ ఉందని మాట్లాడుతుంది పెద్దలు మీ ఏజ్ మా ఏజ్ వాళ్ళు ఇంకా మనకంటే పెద్దలు ఎలాగైనా మాట్లాడతారు తెలుసు కాబట్టి ఇన్ని ఉంటారు కాబట్టి బీటెక్ కుర్రాలు నార్త్ ఇండియన్ కుర్రాలు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతారు సో మౌత్ టాక్ మీడియానే తీసుకెళ్తుంది తప్ప బిజెపి పార్టీగా నిన్న బండి సంజయ్ గారు ఉన్న సర్కిల్లో లేదన్నా నువ్వు ఇంత కష్టపడ్డావు మనం చెయ్యాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు కదులుతున్నారు ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత కదులుతున్నారు రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఎవ్వరు ఏమి చేయలేదు భయ ఎవరు ఆ టీజర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మాట్లాడారు కానీ ఎవరు పైసా ఎన్పీగా అంటే అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ ఎజెండాలో లేదు వాళ్ళు కేవలం గూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు బీజేపీ క్యాండిడేట్ బీజేపీ కావటం ఒకటి అంటే మాత్రమే తప్ప వేరేం లేదు అసలుకి ఏమీ లేదు ఆయన చేయటం వెనుక ఆయన టేస్ట్ కానీ ఆయన ఇది కానీ ఆయన టేస్ట్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన టేస్ట్ తో పాటు వాళ్ళ తాత గారు లాస్ట్ లో చూసుంటారు బ్రిడ్జ్ కూర్చోడానికి వెళ్తున్న వెళ్ళి బ్రిడ్జ్ గూడూరు మన ఇండియన్ ఆర్మీ వస్తుంటే వస్తుంటే రావడానికి ముందు మన ఏదేమంటారు ఇది గూడూరు దగ్గర బోన్ వెళ్తుంది బీబీ నగర్ బీబీ నగర్ బ్రిడ్జ్ గా కూలగొట్టి వస్తుంటాడు ఆయన వస్తున్నప్పుడు అడ్డుపడతారు కదా జనాలు ఒక అబ్బాయి సరే రజ్వి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి లేదంటాడు కదా అది వాళ్ళ సొంత తాత క్యారెక్టర్ లేట్ గూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ అది సో మా తాతకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర నేను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి నా ఆలోచన ఆయన మైండ్ లో ఉంది ఆ స్వార్థం ఉంది మైండ్ లో ఉంది ఆ స్వార్థం ఉంది మా తాతని నేను ఎక్కడో ప్రజెంట్ చేయాలి చేశాడు కదా అని సో అందు అక్కడ అక్కడక్కడ ఒక నెగిటివ్ కూడా చివరికి గూడూరు నాయనరెడ్డి జిందాబాద్ అంటే కొంచెం ఆయన పేరు ఆయన డబ్బులు పెట్టి బాగా చేయించుకున్నాడే అని నిన్ననే ఎవరు నాతో ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు ఒక పెద్ద ఆయన ఒక మేధావి మాట్లాడారు ఆయనతో అంత ఇంకెక్కువ మాట్లాడుతూ నేను ఇంకా చెప్పలేక అన్నం తప్ప మాట్లాడలేదు కానీ నిజం ఏంటంటే ఈ గుడు నాయనరెడ్డి జిందాబాద్ కాదు అది వాళ్ళ తాత గారు వాళ్ళ తాత గారు గుడు నాయనరెడ్డి గారికి జిందాబాద్ సో అది ఉంది కాబట్టి ఆయన రక్తంలో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ భువనగిరి చుట్టుపక్కల ఎక్కువ జరిగింది ఈ అరాచకాలు కాబట్టి ఆయనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అలా చేశారు ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ కు ముందు ఇది ఒక ముస్లిం వర్గానికి మైనారిటీస్ కి వ్యతిరేకంగా తీసిన కంటెంట్ అనేటువంటి ఒక ప్రచారం విపరీతంగా జరిగింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీని తాలూకు ఇది పరిణామాలు కూడా తీవ్రంగా ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అయింది అయిన తర్వాత ఎలా ఉంది ఆ వ్యతిరేకత ముస్లిం మైనారిటీస్ నుంచి దీనికి ఎలాంటి రిసెప్షన్ వచ్చింది లేదు భయ ఈ రోజు పోతురే నిజంగా అలాంటిది ఉంటే ఈ పాటికి థియేటర్స్ దగ్గర వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళు హడావుడి చేసేవాళ్ళు తేడా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే గవర్నమెంట్ లు ఉంటాయి పార్టీలు ఉంటాయి వ్యక్తులు ఉంటారు అది ఏమి జరగలేదు ఎప్పుడైతే థియేటర్లోకి వచ్చిందో చూసారో వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇది హిస్టరీ 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 లాగా చూసారు నేను నిజంగా పోయాను నేను కూడా ఏమనుకున్నానంటే యాక్చువల్లీ సినిమా రాకముందు ఎవ్వరెండి చేసినా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసారు అడిగారు నేను ఈ పదం వాడచ్చో లేదో కానీ ఎంఐఎం వాళ్ళు ఎక్కడ నెగిటివ్ మాట్లాడలేదు ఎంబిటి వాళ్ళు మాట్లాడారు ఎంబిటి వాళ్ళు దేశద్రోహం కేసు వేస్తాం అది రావద్దు ఇది రావద్దు అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టాయని చేశారు ఎంఐఎం వాళ్ళు మాట్లాడారు వాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఒకటే మాట అందరు జబ్ రజాకర్తే ఓ పాకిస్తాన్ చెరిగాయి అప్పుడు రజాకారులు ఉన్నారు వాళ్ళు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయారు మేము రజాకారులం కాదు మేము ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ కాబట్టి మాకు సంబంధం లేదు అని కాబట్టి వాళ్ళు గేలుకు ఉన్నారు అవసరంగా వాళ్ళు గెలుకుంటే వాళ్ళకే కష్టం వాళ్ళు గెలుకుంటే ఏమైంది ఇప్పుడు నిజంగా ఆరాచకాలు చేసిన ముస్లిమ్స్ మీరు అని ఎందుకు వస్తున్నారా అని క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు తిరిగి ప్రవర్తించారని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎక్కడ ఏమి కాలేదు ఇంకోటి ఏంటంటే కథలో మనం షోయబుల్లా గారిని చూపించాం షోయబుల్లా గారిని ముస్లిం ముస్లిం తర్వాత నేను నేను ఏం చేశాను భయ అంటే సినిమా మొత్తంలో కూడా ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా మిస్ అవుతున్నాను ఎంత ఎంత వరకు వీలైతే అంత వరకు అందరినీ టచ్ చేయడానికి ట్రై చేశా ఒక అవసరం లేని దగ్గర కూడా తురేబాజ్ గారిని గుర్తు చేశా అక్కడ నాకు అవసరం లేదు అక్కడ నిజంగా చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్తే చాలు తురేజ్ బాజకాన్ క్యారెక్టర్ అంటే తురే బాజకాన్ ఏంటంటే భయ అంటే మా మా తెలంగాణలో మీరు ఎవరన్నా
ఫైట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి అప్పుడు మేబీ ఫిఫ్త్ నిజాం అనుకుంటా ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ నా కరెక్ట్ కూర్చు అతనితో లేదు వాళ్ళని వ్యతిరేకించాలి మనం సిపాయి ఉద్యమం టైంలో అంటే అప్పుడున్న ప్రైమ్ మినిస్టరు ఇతనికి సపోర్ట్ చేసినట్టే చేసి ఇతని సీక్రెట్స్ ని బ్రిటిష్లకు అందజేస్తాడు అందజేస్తాడు ఇతనికి ఈ విషయం తెలియదు ఇతను ఏం చేస్తాడు ఇంకో ఇద్దరిని ఫ్రెండ్స్ నేసుకొని ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తాడు ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనకున్న కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ అది అప్పుడు బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ పోయా దాని మీద అటాక్ చేస్తారు ఆ చుట్టుపక్కల ఒక రెండు ఇండ్లు ఉంటే ఆ రెండు ఇండ్ల నుంచి కాల్పులు స్టార్ట్ చేసి అటాక్ చేసి ఒకేసారి లోపలికి వస్తారు లోపలికి వచ్చే టైంకి దాదాపు వెయ్యి మంది బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ ఉంటారు ఆ విషయం అయితే తెలియదు వీళ్ళు లీక్ చేస్తారన్నట్టు నీ మీద రాత్ర అలా చెయ్యండి పారదోళ్ళని చెప్పినట్టు చెప్పి ఆ మాట జస్ట్ అని ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళందరినీ కొట్టుకుని బయటపడతారు అదే ఒక సినిమా చేయొచ్చు మనం టైటిల్ పెట్టి సినిమా చేస్తే వాళ్ళందరినీ కొట్టి అక్కడి నుంచి బయటపడతారు ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి మంది అంటే లెక్కల్లో తెలియని ఐదు వందల ఒకటే లెక్కల్లో తెలియని ఐదు అంటే మిగతా ఇద్దరు బయట నుంచి ఫైట్ చేసి బయట ఇతను తోసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతారు ఒక మెయిన్ ఇతను ముందుకు వెళ్ళిపోతే మిగతా వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా ఇతను ఎలాగైనా డోర్ వేస్తారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇతను ఫైట్ చేశాడు సినిమాటిక్ ఫైట్ అన్నట్టు దీని మీద ఒక సినిమా చేయొచ్చు మనం ఒక అర్ధరాత్రి లెక్కల్లో తెలియని మంది ఐదు వందల మంది లెక్కల్లో రికార్డ్స్ లో ఉన్నది కానీ వెయ్యి మంది దాకా ఉంటారు ఒకేసారి బ్రిటిషర్స్ ఎగబడితే ఉమెన్స్ కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ కోటిలో అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు అందరినీ కొట్టుకుంటూ అందరు చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తారు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అతని మీద ఒక నజరాన ప్రకటిస్తుంది అప్పుడు నిజాం గవర్నమెంట్ అతన్ని పట్టిస్తే ఐదు వేల రూపాయలు ఏదో అని అంటే ఇప్పటికి ఐదు కోట్లకు సంబంధం తర్వాత అలా వెతక 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 అంతమంది కొట్టేసి పారిపోయాడు పారిపోతాడు పారిపోయి ఎక్కడ ఫారెస్ట్ దాకా ఎందుకంటే టోటల్ గా ఇంకా రాజ్యం బ్రిటిష్ మొత్తం అతను ఎత్తుకుంటారు కదా ఎక్కడ ఫారెస్ట్ లో దాక్కుంటాడు దాక్కుంటే అతన్ని పట్టు అక్కడ మళ్ళీ దొరకబట్టుకొని తూఫ్రాన్ ఫారెస్ట్ దొరకబట్టుకొని చంపి అతని శవాన్ని గుర్రాలకు కట్టుకొని అక్కడి నుంచి కోటి దాకా ఈడ్చుకొస్తారు భయ అప్పటికే సగం మజిలు ఊడిపోద్ది బాడీలో సగం మజిలు ఊడిపోద్ది తుఫ్రాన్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ కోటి ఎక్కడ కింగ్ కోటి ఎక్కడ ఆ సగం మజిలు ఊడిపోయిన బాడీని ఆ కోటిలో మన కింగ్ ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఎదురు బస్ స్టాప్ దగ్గర చెట్టు ఉండేదట అప్పట్లో ఆ చెట్టుకు బాడీ ఎలాడ తీస్తారు ఎలాడ తీసిన తర్వాత అదే బాడీలో మాంసం ముద్దలు పడి కూలిపోయి పడి కూలిపోయి తరక బొమ్మికలు పడిపోయి కూలిపోయి మట్లు కలిసిపోయిన తప్ప అది ఖననం చేయలేదు భయ అది తురేబాస్ కంచేది ఎందుకంటే మా మీద ఎదిరిస్తే అలా ఉంటది అని తెలియాలి అనేది ఏంటో చేశారు అది తురేబాస్ కంచేది ఇది ఇది ఏ ఇయర్ లో ఇది సిపాయి రెండో సిపాయి సిపాయి ఉద్యమం టైంలో అప్పుడు మేబీ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ నిజాం టైంలో ఆ టైంలో నేను అది కూడా గుర్తు చేశాను ముసల్మాన్ అయిన నేను ముసల్మాన్ వ్యతిరేకంగా చెప్పాలనుకుంటా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అదొక సంబంధమే లేదు రజాకార్ అనేటువంటి ఒక నిరంకుశమైనటువంటి వ్యక్తి తాలూకు చరిత్ర అతను చేసినటువంటి దురాగత అంతే అంతవరకే సార్ అంతే అంటే ఇంకొక విమర్శ కూడా ఒకటి వచ్చిందంటే కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం లేకుండా అసలు స్వాతంత్రం అనేటువంటిది లేదు కమ్యూనిస్టులే సాధించారు అనేటువంటిది ఒక ఇది మీరు కమ్యూనిస్టులను నెగ్లెక్ట్ చేశారని కమ్యూనిస్టులను అసలు చూపించలేదు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం అది విమర్శ అనుకుంటే విమర్శ అభిప్రాయం అనుకుంటే అభిప్రాయం దీనికి మీరేం చెప్తారు అంటే ఇక్కడ భయ ఇక్కడ మామూలు వాళ్ళు మామూలు కమ్యూనిస్ట్ కార్యకర్తలు మాట్లాడితే వాళ్ళని గౌరవించాలి తప్పు లేదు కానీ మేధావులు కూడా అలా మాట్లాడితే వాళ్ళు మేధావులు అనిపించుకోరు ఆ స్లోగన్ రాంగ్ అయితే ఎందుకంటానంటే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో అసూలు వాసింది కమ్యూనిస్టులు రైతాంగ పోరాటం చేసింది కమ్యూనిస్టులు గ్రామాల్లో ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచి ఉద్యమాలు చేసింది కమ్యూనిస్టులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ నా సినిమా కమ్యూనిస్ట్ సినిమా కాదు నా సామ్యం నా సినిమా ఒక భూస్వామ్య వ్యవస్థ మీద పోరాటం కాదు కమ్యూనిస్టులు చేసింది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం భూస్వామ్య వ్యవస్థ మీద బూర్జువాల మీద భూమి కోసం భూక్తి కోసం విముక్తి కోసం చేశారు నాది రజాకార మీద పోరాటం రజాకార వ్యవస్థలు అలాగని కమ్యూనిస్టులు రజాకార మీద చేయలేదా చేశారు కానీ నేను తీసుకున్న థ్రెడ్ లో నా నేను ఎక్కడ తీసుకున్నా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది మాకెందుకు స్వాతంత్రం రాలేదు అని ఈ ప్రాంత ప్రజలు కొట్టుకున్నారు ఏడ్చారు తూడ్చారు ఫైట్ చేశారు ఇది ఏంటి సో అక్కడ స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి జరిగింది అని చెప్తూనే అని చెప్తూనే నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ కి సంబంధించిన చాకలి ఐలమ్మ సబ్జెక్ట్ ని కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశా చాకలి ఐలమ్మ మీద విష్ణురి రామచంద్రారెడ్డి దౌర్జన్యం చేసినప్పుడు రాత్రికి రాత్రి అరవై కిలోమీటర్లు నడిచొచ్చి సూర్యాపేట నుంచి నడిచొచ్చి
వాళ్ళిద్దరు కమ్యూనిస్టులు కాదు కమ్యూనిస్టులు నాకు ఓకే ఆడ ఎర్రజెండా పెట్టాలి అంటుండొచ్చు ఆయన ప్రతి చోటుకి ఎర్రజెండా పట్టుకుని వెళ్ళలే మనిషిగా వెళ్ళాడు నలుగురు నేసుకుని కూడా వెళ్ళలే నాలుగు వందల మంది వచ్చాడు నేను ఒక్కరిని వస్తారని వెళ్ళాడు అట్లే చూపించా ఆడి ఊరు ఆడ అప్పటికి డైలాగ్ అంటాడు మనూరు గారితో మనకేం దొరా ఏసి పడేక అంటాను పక్కన ఇంకేంటి ఆ రోజులో మా ఊరు కాదు కదా ఏసి పడేద్దాం మా ఊరు అయితే మా దగ్గర బాండ్స్ ఉంటే ఓకే అన్న కూడా ఎదురు తిరిగాడు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ కాదా ఇప్పుడు బైరాడిపల్లి ఉంది రాజ్రెడ్డి అంత ఫైట్ చేశాడు బైరాడిపల్లి హీరో అతనే అతను కమ్యూనిస్ట్ కాదా ఇతను క్యారెక్టర్ చేశాడు బైరాడిపల్లి ఒక పెద్ద ఆయన అన్నారు తమ్ముడు అక్కడ మగుటం రామయ్య మగుటం పోషయ్య భూమయ్య వీళ్ళందరూ ఉండే కదా మరి ఒక రాజ్రెడ్డి ఎందుకు హైలైట్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నాకు కొంచెం మెటీరియల్ ఎక్కువ దొరకాలి ఓన్లీ ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వ నిర్మాత పేరు కూడా గుడూరు నాగిరెడ్డి నారాయణ నారాయణ రెడ్డి కాబట్టి ఎక్కువగా రెడ్డి ఇది ఎక్కువగా హైలైట్ చేశారనేటువంటి ఒక ఇది కూడా వచ్చింది అదే చెప్తాను దానికి చెప్పాలి అలా అనుకుంటే నేను రెడ్డి కాదు నేను నాన్ రెడ్డి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే భయ్య రెడ్డినే హైలైట్ చేయాలని కాకుండా చాకలి ఐలమ్మ బీసీ లేడి చాకలి ఐలమ్మకి సపోర్ట్ చేసింది భీమ్ రెడ్డి నర్సింగ్ రెడ్డి సో అది నేను చూపించా అక్కడ ఒక కమ్యూనిస్ట్ మా నల్గొండ అతను నేను ఆయనతో కలిసి ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి నాకు దగ్గరగా తెలుసు ఎవరైనా ఏమన్నా మాట్లాడినా కూడా నాకు మెటీరియల్ చాలా ఉంది ఆయనతో నేను ఒక సినిమా చేసేటప్పుడు నా దగ్గర ఒక మెటీరియల్ కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ ప్రభు అని ఒక దగ్గర పేరు వచ్చింది అనుకోండి భయ్య ప్రభు గారి గురించి నేను సినిమా తీయలేను జర్నలిస్ట్ ప్రభు గారు మా చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ కి జర్నీ చేశారు జర్నలిస్ట్ కి జర్నీ చేశారు దాసరి గారి దగ్గర పనిచేశారు సినిమా ఫీల్డ్ లో పనిచేశారు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు డైరెక్షన్ సగం చేశారు కష్టాలు వచ్చినాయి ఈ కథ తెలిస్తే నేను సినిమా చేయగలను ఓ పేరు తెలిస్తే నేను సినిమా చేయాలి చేస్తే నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి నాకు అక్కడ రాజ్రెడ్డి మ్యాటర్ ఎక్కువ దొరికాను రాజ్రెడ్డి మ్యాటర్ ఎక్కువ దొరికాను భూమయ్య నేను పెట్టేవాడిని పోషయ్యని పెట్టేవాడిని రామయ్యని పెట్టేవాడిని లేకపోతే చారీ గారిని పెట్టేవాడిని చాలా ఉన్నారు క్యారెక్టర్లు అక్కడ కానీ వాళ్ళందరి పేర్లు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ పలుపించడం ట్రై చేశారు నాకు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా పోరాట యోధుని గుర్తు చేసుకోవడం నా ఉద్దేశం ఏదో రకంగా గుర్తు చేసుకోవడం ట్రై చేశా అట్ ది సేమ్ టైం నారాయణ రెడ్డి గారు ఈ రోజు సినిమాలో బిబిన్ నగర్ బ్రిడ్జ్ పేల్చిన తర్వాత వచ్చే నారాయణ రెడ్డి గారు గుడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు వాళ్ళ తాత గారు అంతే తప్ప ఈ నారాయణ రెడ్డి గారు జిందాబాద్ కాదు ఆ నారాయణ రెడ్డి గారు జిందాబాద్ తర్వాత ఈ రెడ్డి గారు నన్ను ఎప్పుడు రెడ్డి గురించి రాయమని చెప్పలే నాకు కథలో ఎక్కడ ఏలు పెట్టలే భయ్య ఎక్కడా ఏలు పెట్టలేదు మీలాంటి మేధావరికి వినిపించి ఓకే అంటే ఆయన దిగాడు తప్ప నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయనకు ఇంత అవగాహన లేదు ఫస్ట్ ఇంత అవగాహన లేదు వాళ్ళ తాత ఆయన ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే ఆయన గుండె స్పూర్తిని పుట్టాడు మంచి వతందారుల ఫ్యామిలీలో పుట్టాడు వాళ్ళ తాత చెప్పే మాటలు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పే మాటలు కొన్ని తెలుసు అక్కడి నుంచి ఎక్కడో పై చదువుల కోసం అంటే వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఈ కథలో దూరారో ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశాడు ఎక్కువ ఈ రెండు సంవత్సరాల టైం దొరికింది ఆయనకు బాగా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ ఆయన నన్ను సో ఈ విమర్శలన్నిటికీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్స్ వంద మంది కూర్చొని నేను డిబేట్ చేస్తాను ఆర్టిస్ట్ సెలక్షన్ అనేటువంటిది ఈ సినిమాలో వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు సార్ చాలా గొప్ప సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ని చాయిస్లు తీసుకుంటే కానీ ఎంత ఫిల్టరింగ్ చేస్తే కానీ అసలు యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ హాలీవుడ్లో ఉన్నట్టుగా ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్నట్టుగా క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అనేటువంటి ఒక ఇది లేదు ఆ సిస్టమ్ లేదు కానీ ఒక క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అనేటువంటి వాడు ఫిల్టర్ చేసేసి ఇస్తే చేసుకున్నంత గొప్ప సెలక్షన్స్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ క్యారెక్టర్ కానీ మీల మీర్ అలీ ఖాన్ నైజా నివజాం నవాబు క్యారెక్టర్ కానీ రజీవ్కి రజ్వీ క్యారెక్టర్ కానీ ఇక మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్స్కి కూడా అద్భుతమైన సెలక్షన్స్ చేశారు ఎలా పాసిబుల్ అయింది ఇక్కడ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అనే పదం వాడారు నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తా ఆ టీమ్ని నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అవసరం కానీ మేము అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో ఎంత పెద్ద ముసలి చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కానీ రాఘవేంద్రరావు గారు స్కూల్గా మేము ఒక సినిమా చేసేటప్పుడు నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటే చేసుకునే వాళ్ళు అప్పుడు క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ తెలియదు మాకు అదేంటి అనేది ఉండేది మేమే మాకు ఇలా చూసుకునే వాళ్ళం సినిమాలు చూసేవాళ్ళం అది చూసి ఇది చూసేవాళ్ళం మేనేజర్కి ఇది కావాలని చెప్పేవాళ్ళం వాళ్ళు పిలిచేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళని టెస్ట్ చేసేవాళ్ళం మొత్తం టెస్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గారి ముందు పెట్టేవాళ్ళం ఒక ముగ్గురిని ఆయన ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈయన చెవులు బాగున్నాయి ఈయన మొక్కు బాగున్నాయి ఇట్లా ఆయ
ఇది తక్కువ బడ్జెట్ అసలు మాకు బడ్జెట్ ఇంత రేంజ్ లో అవుద్ది అనుకోలేదు ఏడెనిమిది కోట్లే ఎనిమిది కోట్లకే ఫిక్స్ అయి ఉంటే కష్టం కదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కుర్రాడు నడిపే అతనికి యాక్టింగ్ పిచ్చి నాకు ఎక్కడో కనిపించాడు పర్ఫెక్ట్ గా అతను చేసి పెట్టా కానీ నాకు ఎక్కడ ఆంటలేడు లేదు లేదని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ప్రజ్వీన్ మాత్రం మనం మంచోని పెట్టాలి నిజాన్ని మంచోని పెట్టా అంటే ఒకటి తర్వాత ఒక మెట్ ఎక్కినాక రెండో మెట్ ఆడడం రెండో మెట్ ఎక్కినాక మూడో మెట్ ఆడడం ఎందుకంటే ఆయన రిజి ఒకటి పోయా అన్నం పెట్టి అమ్మ ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఆ కూర వండే ఈ కూర వండే నాలుగు కూరలు వండించుకుంటాం ఉన్న తినిపో అన్నప్పుడు పచ్చడి వేసుకొని ఇక్కడ నాకు అన్నం పెట్టి అమ్మలాగా దొరికాడు ఆయన కాబట్టి ఫస్ట్ టైం అయింది రజ్వి క్యారెక్టర్ బాగుండాలి సార్ మనకు హీరో లేడు అతనే హీరో అతనే విలన్ అని చెప్పి అవునవునవును అన్న అని వేస్తుంటే 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 మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కురాడెవరో తీసుకొచ్చిన వాటిలో ఈత ఉంది భయ్య ఇతను ఈ ఇతను ఎవరు అంటే మన విజయ్ చేశాడు దేవరకొండ విజయ్ రష్మిక అతను చేశాడు కదా స్పోర్ట్స్ మీద ఏదో ఉంటుంది సినిమా డియర్ కామ్రేడ్ అనుకుంటా డియర్ కామ్రేడ్ డియర్ కామ్రేడ్ అని ఆ ఎండ్ లో ఇతను యాక్ట్ చేశాడు భయ ఎండ్ లో విజయ్ అతన్ని కొడతాడు ఏమో మిస్బిహేవ్ చేస్తాడు రష్మిక విజయ్ అతని బాత్రూమ్ పట్టుకుని కొడతాడు అతని చూడగానే అరే ఇతను బాగున్నాడు అయ్యా ఇతను పిలవండి ఫస్ట్ ఇతను అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలుసుకోండి అని కానీ మన ఆ టీమ్కి మనోళ్ళు వెళ్ళిపోయి తెలుసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి అని చెప్పి కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత అతను చేస్తా అన్నాడు సార్ ఒకసారి రండి అని ఎక్కడ అతను ముంబై పోయా యాక్చువల్లీ గోపాల్ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ సినిమా త్రీ సెవెంటీలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ అతను ఆల్రెడీ చాలా చేశాడు సాయిబాబా క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేశాడు మనకి ఎక్కువ తెలియదు ఈవెన్ నార్త్ కూడా అంత బాగా తెలియదు భయ్య ఎందుకంటే ఓ రోజు వివేక అగ్నిహోత్రి రష్ చూపించా ఓ రోజు ఫ్రెండ్లీగా వస్తే రష్ చూపించా అతను ఇతనే ఎవరు అని అడిగాడు బాలీవుడ్ అతను కూడా సో అయిపోయిన తర్వాత అతను పిలిచిన తర్వాత ఎంత పని రాక్షసుడు అంటే భయ్య ఫస్ట్ గెటప్ కే టార్చర్ పెట్టాడు మా సంస్థలో ఏంటి అనుకున్నాం కానీ ఆ గెటప్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఇట్లా చూసిన మేము రజ్వీ నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు అనిపించింది ఆ తర్వాత అప్పుడు కొంచెం టమ్మి ఉండే నేను చెప్పాను అక్కడ టమ్మి తగ్గాలని చెప్పి పదిహేను రోజులు తగ్గి మళ్ళీ వచ్చాడు తనే మై ఆరోం ఫ్లైట్ దాల్లోకి అన్నాడు అని వచ్చేసాడు వచ్చేసిన మళ్ళీ మారిపోయాడు దానికి అతను మేకప్ ఆ గడ్డానికి ఈ గడ్డం సెట్ అయ్యేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత అతను అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు అద్భుతంగా చేశాడు సరే ఎలా అంటే ఇంకా నేను చెప్తా వినడు ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ మీద ఇంత అభిమానం పెరగటం రజ్వి అనేటువంటి రక్తం తాగినటువంటి ఒక నర రూప రాక్షసుడు ఆ క్యారెక్టర్ ని కూడా విపరీతంగా లవ్ చేసి అంత గొప్పగా యాక్ట్ చేశాడు అంత గొప్ప ఫిట్నెస్ కనిపించింది అతను అవును ఎంత విషయం అంటే భయ్య నిన్న వరంగల్ ఆ టూర్ వెళ్ళాం కదా అందరే ఇతను ఇట్లా కాశ్యూమ్ రజ్జు కాశ్యూమ్ రజ్జు కాశ్యూమ్ రజ్జు అని ఎత్తుకొని తిరగడం ఎగరడం అతన్ని ఇది కొట్టడం తర్వాత అతను అనసూయ గారి సాంగ్ లో బతుకమ్మ సాంగ్ లో వెనక అవుట్ ఫోకస్ లో డాన్స్ చేస్తాడు డాన్స్ చేస్తాడు నేను ఆ రిధం ఒకసారి ఇట్లా చేయాలి చేస్తాను మీరు చేస్తున్నట్టు చేశాడు ఇది బాగా అనిపించి నాకు నిజంగా అక్కడ అవకాశం లేదు భయ్య నిజంగా పెట్టకూడదు ఒక మంచి డైరెక్టర్ అయితే నిజంగా ఆలోచిస్తే పెట్టొద్దు ఎందుకంటే ఇది ఏమన్నా పోద్దా అని ఇది ఈ సీరియస్నెస్ పోద్దా అని పెట్టొద్దు కానీ ఇంత సీరియస్ గా ఉంటే ఈ దొంగ నా కొడుకు అంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అనేది వచ్చినా రావచ్చు అని రావచ్చు అది కదా మెయిన్ ఆ వర్గం కూడా ఉండొచ్చు అని ఈ ట్రెండ్ అని చెప్పి అవుట్ ఫోకస్ లో పెట్టి నిచ్చో పెడితే నిన్న థియేటర్ లో అందరూ అంటున్నారు పోగానే ఇతని దగ్గర మ్యాన్ రీజన్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక మ్యాన్ రీజన్ లాగా అయిపోయింది ఇట్లా ఇట్లా అందరు సో అప్పుడు అనుకున్నాం ఇది ఇది క్యారెక్టర్ అర్జున్ రాజ్ అర్జున్ అర్జున్ రాజ్ అర్జున్ ఓకే వండర్ఫుల్ నెక్స్ట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏంటంటే సార్ మాకు ఆర్కాలో ఒక సిరీస్ మొన్న ఒక సిరీస్ చేశాను ఈ మధ్యలో బయటకు రాలి చేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు వచ్చాడు నాకు నచ్చలే నచ్చలేదు మా వాళ్ళందరూ పరేష్ రావుల్ గారి పేరు చెప్పారు మాట్లాడి పెట్టారు నేను చేస్తా అన్నాడు పరేష్ రావుల్ గారు ఆల్రెడీ పటేల్ అనే సినిమా చేశాను అది చూసా అదేంటంటే పటేల్ గారి ఎండ్ డేస్ సినిమా కొంచెం దగ్గుతూ ఇలా ఉండే చాలా బాగా చేశాడు బాగా లావు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఇదయ్యాడు ఇంకా ఏజ్ పెరిగింది అప్పుడే అలా ఉన్నాడు అని అనుకోవడం ఒకటి ఇంకోటి నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే నేను క్రియేట్ చేస్తే కదా నాకు వచ్చేది గొప్ప ఆల్రెడీ పటేల్ తీసుకొచ్చి పెడితే నాకేంటి గొప్పతనం వద్దు రూల్ అవుట్ ఆయన చేస్తా అన్నాడు ఓకే అంతా మాట్లాడేశాను రూల్ అవుట్ ఎత్తుకుంటుండు చాలా వెతికాను ఇంకా ఎవరిని ఎవరిని గుడ్డు కొట్టిస్తారా అని అడిగాను అన్ని చూసాను ఇతను లేదు లేదని మళ్ళీ ఇతను ఎటు తిప్పుతున్నా మా వాళ్ళు ఎలక్షన్
ఈ సినిమా ఈ క్యారెక్టర్ నాకు మళ్ళీ బడ్జెట్ ఒకటి ప్రాబ్లం కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఒక ప్రాస్తరిక్ మేకప్ కావాల్సి వస్తుంది అదేంటి ఇది కొత్త వాళ్ళు కదా ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఒక మేకప్ అంటే ఒక సెక్షన్ తో మాట్లాడితే పని అయిపోతుంది అనుకుంటారు మరి ఇక్కడ కొత్త అలాంటి ప్రాస్తరిక్ అంటే కొంచెం స్పెషల్ బడ్జెట్ అయింది సార్ స్పెషల్ థీమ్ ఉంటుంది అంటే ఇంకెవరైనా చూడొచ్చు సార్ అంటే లేదు సార్ బాగుంటుంది ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ అయితేనే కదా సెలెక్ట్ కాకపోతే కాదు కదా అయితే పెట్టు పిలిపించా మీరు నంబర్ నాలుగు సార్లు పిలిపించి నాలుగు నాలుగు సార్లు పంపించి నాకు నచ్చట్లేదు ఎందుకంటే నాకు సర్దార్ పటేల్ నా మైండ్లో ఉన్నారు ఆయన మంచి పెదాలు ఇట్లా టైగర్ లాగా కనిచి పోయి ఒకరోజు తేజ్ సప్రోజీ నాకు మంచి ఫ్రెండే ఆల్రెడీ సప్రోజీ తేజ్ సప్రో నాకు ఎందుకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సింక్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆయన ఓపెన్ చెప్పారు డైరెక్ట్ గారు మీరు సాటిస్ఫై అవుతూనే చేద్దాం లేకపోతే వద్దు మీకు ఎలా కావాలో చెప్పండి నేను అలా మార్చుకుంటాను అంటే మళ్ళీ ఒక రోజు కూర్చోబెట్టి అలా ఫోర్ అవర్స్ మేకప్ చేయించాను భయ అక్కడే కూర్చోండి ఈ పెద్ద ఇట్లా చేయి ఈ పెద్ద ఇట్లా చేయి ఈ పెద్ద ఇట్లా చేయి ఈ చిక్స్ కొంచెం లాగు అని ఈ ముక్కులు ఇలా చేసి రెండు అవి పెట్టేసి ఇంత కొంచెం లావు చేయి ఇవన్నీ హెయిర్ హెయిర్ కొంచెం ముందుకు లాగు ఇవన్నీ మినిట్ టు మినిట్ మనం అలా చేయాలి చేసుకున్న తర్వాత చేసిన తర్వాత అప్పటికి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పడుతున్నాయి అని తీస రోజు అని అప్పటికప్పుడు రితేష్ అని ఇప్పుడు మిశ్రకాలు వచ్చింది బా బాలీవుడ్ రైటర్ అతన్ని పిలిపించి హిందీలో డైలాగ్స్ రాపి చేసి తీసుకొచ్చి ఈవినింగ్ ఆ జాతే చెప్పు ఈ సీన్ కరింగ్ అయ్యా ఓకే సార్ అని పక్క వెళ్ళిపోయి చిన్న పూర్వగాడు టెన్త్ క్లాస్కి పరీక్ష ఫిక్స్ అయినట్టుగా ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే తనకు అర్థం అయిపోయింది ఇప్పటికీ ఐదో టెస్ట్ వీడు ఉంచుతాడా ఈ బుడ్డోడు తీసేస్తాడు అనే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయనతో ఒక సీన్ చేయించాను భయ్య ఇంకా ఇక అక్కడ అట్లా ఉండిపోయారు అట్లా నాకు ఇంకా ఆ సీన్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ పటేలు పోయాను కనుమరుగా అయిపోయాను ఆయన మైండ్లోకి వచ్చేసారు ఇప్పుడు నాకు సర్దార్ పటేల్ అంటే ఆయనే కనిపిస్తారు అట్లా ఆయన సెలెక్షన్ అక్కడ పెట్టిన విగ్రహం గుజరాత్ లో పెట్టిన విగ్రహం లాగా ఉన్నాడు నిజంగా సర్దార్ అదిరిపోయింది అసలు నాకు సెలెక్షన్ ఇంత ఇంత వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇంత వర్క్ చేయాల్సి సెలెక్ట్ అయిన వ్యక్తినే ఇంత ఇంత వర్క్ చేయాల్సి ఇన్ని పరీక్షలు చేయాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ మీర్ అలీ ఖాన్ మీర్ అలీ ఖాన్ భయ అంటే మీర్ అలీ ఖాన్ తో పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆయనకు ఏమైపోయిందంటే ఆయనకు ఆ జుట్టు కంటిన్యూటీ గడ్డం కంటిన్యూటీ మిసాలు కొంచెం ఇట్లా కంటిన్యూటీ ఉంది నాకు కావాలి ఆర్టిస్ట్ పేరు ఏంటి మకరం దేశ్ పాండే మకరం దేశ్ పాండే మనకు యాక్చువల్ అతని వర్మ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి సత్య టైంలో సత్య టైంలో తర్వాత దండుపాలెంలో మనకు బాగా ఫేమస్ అందులో త్రిపురాలో కూడా చేశాడు త్రిపురాలో కూడా చేశాడు ఆ వెహికల్ ట్రక్ డ్రైవ్ చేసుకు వస్తారు కదా అతను నాకు నిజానికి ఫస్ట్ నజర్ అతనే భయ సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నజర్ అతను ఇతను ఇతనికి తీర్చాను కానీ నాకు అతని డేట్ దొరకలే ఇంకా అప్పుడు వెతికాం 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 ఈ వెతుకుడు కార్యక్రమంలో ఆ స్కెడ్యూల్ గ్యాప్ వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఏదైతే బిజీ అన్నాడు ఆ స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది మళ్ళీ సెకండ్ ఫోన్ వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గిస్తా అన్నాడు సార్ పర్లేదని రమ్మని చెప్పు కొంచెం అయితే మన 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 సైడ్ ఒకసారి చూసాడు కదా లాగడం లాగడం నాకు తెలుసు చూడకపోతే లాగడం కష్టం కానీ మనసు తిరిగి లాగడం చెప్పిన తర్వాత పిలిపించేసి అయ్యా కొంచెం వాటి జరుపు మీ సార్ కొంచెం వీటి జరుపు కొంచెం వీటి జరుపు అంటే డైరెక్టర్ చూసి మీరు కంటిన్యూటీ హాయ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్కెడ్యూల్ హాయ్ అంటే ఇంకో ప్రాబ్లం అని అని అలా జరిపించి 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 కమిట్ చేసి అతనితో ఒకరోజే షూటింగ్ చేసా ఫస్ట్ కానీ ఆ ఒకరోజు నా వరకు అతనికి అతని వరకు నాకు నచ్చి అతను చెప్పాడు నాకు ఈవినింగ్ ఈ రోజు నచ్చకపోతే నాతో చెప్పాడు మా మైదర్తో చెప్పాడు కోడాక్ నాకు నచ్చకపోతే నేను రాపోయిపోతా నాకు అది పెద్ద స్కేజ్ నేను కమిట్ అయ్యాను పుణ్యం సెలవు కమిట్ అయ్యాను నేను కమిట్ అయ్యాను నాకు ఇక ఎంత కట్ చేశారు అందుకని నాకు ఒక వారం రోజులు ఉంది నేను దీనికి ఏదో బిట్ చేయించుకుంటా అని చెప్పేసి సాయంత్రం ఫ్లైట్ వెళ్ళాలి ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి ఆయనకు నా వరకు నచ్చింది అది రేడియో అనౌన్స్మెంట్ ఫస్ట్ డే అని తీసా రేడియో అనౌన్స్మెంట్ ఒకటి దానికి సంబంధించిన కొన్ని షార్ట్స్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ సంబంధించి అది చూసి సాయంత్రం అంటేప్పుడు డైరెక్ట్ గారు మనం చేస్తున్నాం నాకు ఫ్లైట్ అవుతుంది నో డౌట్ మీ టెన్షన్ తీసుకోకండి మీ డేట్ చెప్పమని చెప్పండి నేను మనత్నం గారితో రిక్వెస్ట్ చేసుకుని నేను ఏదో చేసుకుంటాను దీనికి బిట్స్ గిట్స్ చేసుకుంటాను మనం చేస్తున్నాం అని చెప్పారు అట్లా ఆయన సెట్ అయిపోయింది ఒక రకంగా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ లో మొదటి ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత నాకు ధైర్యం పెరిగింది ఆవిడ వెళ్ళేటప్పుడు అర్ధరాత్రి మా మమ్మీ ఏంటంటే సెట్ మాకు టైం కి ఇవ్వలేక సాయంత్రం ఫోర్ కి స్టార్ట్ చేసాం అవడం వల్ల తెలవడం ఏమైనా మూడు అయింది మూడు గంటలకు కూడా వెళ్ళేటప్పుడు రెండు చేతులు పడుతుంది ఇట్లాంటి సీన్ చేయించడం అయ్యా
నేను అనసూయ గారితో పాటు ఏబి రెండు రాసుకున్నాను ఎవరు ఏ ఎవరు బి అంటే నేను చెప్పాను కానీ రెండు పేర్లు రాసుకున్నాను ఏబిలు రావాలి నాకు ఇప్పుడు ముందు ముందు ఈ పాయింట్లు మాత్రం నేను చెప్పాను ఇక్కడ మాత్రం ఈ అనసూయ గారి దగ్గర నేను చెప్పాను ఆ పేరుని ఎందుకంటే పాపం ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఫీల్ అవుతుంటారు నేను చెప్పడం బాగోదు భయ్య తను మిస్ చేసుకున్నారు నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు మిస్ చేసుకున్నామని ఫోన్ చేసిన వాళ్ళ పేరు చెప్పను నేను చేయని వాళ్ళ పేర్లు చెప్తా రాజిరెడ్డి బాబీ సింహ బాబీ సింహ గారు రాణ గారు అనుకున్నాం అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ తప్ప ఏం లేదు భయ్య ఇక్కడ ఏంటంటే మా రెడ్డి గారికి మంచి ఫ్రెండ్ రాణ గారు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడుకునే ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అడిగారు ఫ్రెండ్షిప్ లో అడిగితే ఆయన ఒకటే అన్నారు అంటే నేను సోలో హీరోగా చేస్తాను కదా మీరే ఒక ఎపిసోడ్ అంటున్నారు కొత్త డైరెక్టర్ ఇదే కరెక్ట్ గా భయ్య మీకు ఎందుకంటే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుద్ది అతని ఇమేజ్ కింద ఒక చిన్న సీన్ లో కనిపించిపోతే చిన్న మిగతా ఎపిసోడ్స్ లో ఇది ఉంటుంది చూసారా అలయన్స్ అంటామే అలయన్స్ మిస్ అయ్యేది మిస్ అయ్యేది నాకు చేయకపోవడం మంచిది చెప్పుకోండి తర్వాత అదే చెప్తాను చెప్పాలనుకున్నా ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పటికి అది అది క్యారెక్టర్ ఫైనల్ చేసే టైం కి మీరు అనుకున్న ఈ కాంట్రవర్సీ వచ్చేసింది వచ్చేసి వద్దు ఈ కాంట్రవర్సీ అని మళ్ళీ అదే క్యారెక్టర్ కి అదే రెడ్డి గారు మన బంగారు గారి ద్వారా మన ఇతను మళ్ళీ అల్లుడు ఎవరు బంగారు గారు అల్లుడు బంగారు గారు ప్రొడ్యూసర్ బంగారు గారు ఆశాసిగారు గారు ఆశాసి గారు అల్లుడు సుధీర్ బాబు సుధీర్ బాబు గారిని ప్రయత్నం సేమ్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ ఇది నేను అప్పుడు రెడ్డి గారికి చెప్తాను సార్ నాకు వద్దు మీరు మీ మీ సర్కిల్లో నాకు ప్రయత్నం చేయకండి నాకు వాళ్ళిద్దరి ఇష్టం వాళ్ళతో సోలో సినిమా నేను నేను రాణ గారికి రాణ గారిని హీరోగా చేయక ముందు నాయుడు గారు కథ చెప్పి ఉన్నా హీరో బ్లైండ్ అని హీరో బ్లైండ్ రాణ గారిని చేద్దాం అంటే మా నాకు నా మనవాడు బ్లైండ్ అయిపోయా అన్నాడు నాయుడు గారు మా పెద్ద అని చెప్పారు నాయుడు గారు మా నాకు మావాడు అండి బాగా చేస్తాడు అవకాశం ఉంటుంది చూడండి పిలిచి కత్తిన్నారు నాయుడు మూడు సార్లు కత్తిన్నారు నాకేంటంటే నాకు ఈ యాక్షన్ ఇష్టం కాబట్టి ఆయనకే మంచి లవ్లీ క్లాసిక్స్ ఇష్టం నేను నాకు యాక్షన్ ఇష్టం అట్లైనప్పుడు మా మనవాడు చేస్తా చేస్తా అంటున్నాడు పెద్దోడు చెప్పేదాన్ని కథ అంటే ఒక బ్లైండ్ స్టోరీ చెప్పా హీరో బ్లైండ్ కథ చెప్పా రాణకి చెప్పలే ఆయనకే పెద్ద చెప్తే అంత ఫైటింగ్ లేని పిల్లగా అది కళ్ళు లేకుండా అన్నారు సరే అది పక్క పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక కథ చెప్పా చెప్తే చిన్నోడికి చెప్పు చైతన్యకి అన్నారు అంటే అప్పుడు కదా చెప్తే అది అంతే యాక్షన్ 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 మీ గురుగారు ఓ రకంగా నువ్వు రకంగా చెప్తావు ఏంటి గురుగారు లాగా ఉండాలి నాకు అన్నారు ఇంకా నేనే కలవాలి ఎందుకంటే నాకు అలాంటి కథలు నా దగ్గర లేకుండా సరే కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు నాకు చేయడం ఇష్టమే ఇంకోటి కృష్ణ గారుగా అల్లుడుగా ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరో అంటే సుధీర్ బాబు చేయొచ్చు కానీ నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ కి నాకు వాళ్ళు వద్దు భయ్య నాకు రాణ గారు ఇమేజ్ వచ్చిందంటే నేను పోతా ఏటా పోతాడు నా సినిమా పోతా రాణ గారికి ఇమేజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే రాణ గారు ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఇక్కడ అక్కడ బాబీ సినిమా కనిపించట్లా రాజిరెడ్డి కనిపిస్తున్నాడు సేమ్ అక్కడ చంద్రు నాయర్ కనిపించట్లే భీమిరెడ్డి నరసింహ రెడ్డి కనిపిస్తున్నాడు చంద్రు నాయర్ ఎవరు తెలుసు మనకు ఎక్కడో మలయాళంలో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ హీరో అతను అక్కడ కూడా పెద్ద హీరో ఏం కాదు మలయాళం అప్కమింగ్ హీరో కానీ నాకు ఆ గెటప్ కి నేను నాకు రెడ్డి మా మా భీమిరెడ్డి నరసింహ రెడ్డి గారు వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు నేను ఊహించుకున్నా కొన్ని ఫోటోలు అప్పుడు గుండుతో ఉన్న ఫోటోలు ఉన్నాయి మా ఉదయం ఉన్నప్పుడు సాయి పడు అది ఉంచుకున్నా రెడ్డి గారు దగ్గర ఉంటాడు ఇతను అక్కడ ఇతని కన్నా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చాడు బాగా మిస్ అయిందంటే కాంతార హీరో కాంతార హీరో కాంతార హీరో రిషబ్ చెట్టి రిషబ్ చెట్టి అతను చేయడానికి ఇష్టంగా ఉన్నాడు అప్పుడు కాంతార రిలీజ్ అవ్వాలి ఏ క్యారెక్టర్ కి రాజుడి క్యారెక్టర్ కి అతను కూడా నాకు అతను కొంచెం మాస్క్ కనిపించాడు భయ్య మాస్క్ కనిపిస్తున్నాడు మాస్క్ కనిపిస్తున్నాడు అతను చేయడానికి రెండు మూడు సార్లు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు మా వాళ్ళకి నాకు బాగుంది నేను చేస్తాను అప్పుడు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేసేవాడు కదా కాంతార ముందు ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు అక్కడ అతను నేను మిస్ అయ్యా అతను ఇట్లా అన్ని మిస్ అయినాయి బట్ నేను ఒకటే అనుకున్నాను భయ్య నాకు ఇంద్రజ గారు కనపడద్దు ప్రేమ గారు కనపడదు ప్రేమ గారు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది వాడి దగ్గర నుంచి ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు నాకు ప్రేమ గారి ఇమేజ్ కాదు కానీ ప్రేమ గారి కంటే ముందు ఇంకొకరు అనుకున్నా వాళ్ళు కొంచెం ఎజిటేట్ చేశారు ఒకటి నేను వాళ్ళ ఇష్టంతో ఎజిటేట్ చేసిన ఆ ఇష్టంతో ఎజిటేట్ చేసిన ఒకసారి వద్దనుకోవడం ప్లస్ గా ఫీల్ అయిన తప్ప మైనస్ గా ఫీల్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈశ్వరి భాయ్ గారు ఈశ్వరి భాయ్ ఓకే ఆవిడ నాకు ఆవిడ కూడా టీవీగా పరిచయం కాబట్టి అడిగా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవి అడిగినవి అన్ని కూడా పరిచయంతో అడిగినవే అవన్నీ రాలేదు ఏ పరిచయం లేకుండా క్యారెక్టర్ తో అడిగినవి దిగినాయి ఇంద్రజ గారితో నాకు పరిచయం లేదు దిగింది ప్రేమ గారితో
ఎట్లా ఆ చరిత్ర ఏంటి జర్నీ ఎలా సాగింది నా జర్నీ తీసుకుంటే భయ్య నేను యాక్చువల్లీ నేను పుట్టింది నల్గొండ జిల్లా ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఉత్తటూరు అనేది మా విలేజ్ మా నాన్న ఒక చిన్న చిన్న హౌస్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడు కొద్దిగా టూ ఏకర్స్ వ్యవసాయం ఉండింది మాకు నాకు ఇద్దరు అమ్మలు మా నాన్నకి ఇద్దరు భార్యలు ఇద్దరు ఓన్ సిస్టర్స్ మా నాన్న ఆ ఇంటర్కి వెళ్ళరే కదా వెళ్ళాడు మా నాన్న కమ్యూనిస్ట్ బావాలతో పెరిగిన వాడు కమ్యూనిస్ట్ బావ మా తాత నిజంగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మా తాత అది మునుగోడు ఈ నైజాం పోరాటం ఉన్న మునుగోడులో అక్కడ ఉన్న ఒక దూరాన్ని చంపేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయి మాండ్రా అని ఒక ఊర్లో సెటిల్ అయిపోయాడు మా ఊరు దగ్గర నాగపల్లి మండలం మాండ్రా మాండ్రలో మా నాన్న మా బాబాయిలు పుట్టిన తర్వాత మా తాత చనిపోతే మా నాన్న వాళ్ళ ఇద్దరు చెల్లెళ్లకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళకి ఇంకొక తమ్ముడు ఎక్కడో ఎస్కేప్ అయ్యాడు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అయితే ఇద్దరు తమ్ముళ్ళకి ఆయన మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ తాత వాళ్ళ నాన్న సంపాదించిన ఆస్తిని తమ్ముళ్ళకు చెల్లెళ్ళకి సెట్ చేసి ఆయన ఒంటరిగా మా అమ్మ వాళ్ళకి ఇల్లరికం వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ పెద్దమ్మ అని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నలుగురు అమ్మాయిలు పుట్టిన తర్వాత అందరూ నలుగురు చనిపోతే చివరిగా మా అక్క పుట్టింది నల్గొండలో ఆపరేషన్లు ఆ రోజులో పెద్ద ఆపరేషన్ అనేవాళ్ళు చేస్తే పుట్టింది అప్పటికి నాలుగు ఆపరేషన్లు అయినాయి మా అమ్మకి ఇంకా ఇంకోసారి మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అంటే కష్టం అంటే ఇంటికి వారసులు కావాలని వాళ్ళ చెల్లినే పెళ్లి చేసుకుంటే నాకంటే ముందు నలుగురు పుడితే నేను హైదరాబాద్ జజకాండలో నేను పుట్టాను ఇది మా ఫ్యామిలీ చరిత్ర ఇంత మా అక్క మా పెద్దమ్మకు అంటే అమ్మాయి అంటాను నేను మీకు అర్థం కాదు పెద్దమ్మ అంటున్నా ఆ అమ్మకు అక్క పుట్టింది ఈ అమ్మకు నేను పుట్టాను సో మా అక్క నాకంటే చాలా పుట్టింది కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ముగ్గురు అమ్మలు అయ్యా ఈ ముగ్గురు అమ్మలు నాన్న మధ్యలో ప్రేమ ఎక్కువైపోయి నా కొడుకు ఇట్లా ఇట్లా కాదు పెరగాల్సింది అనుకుని మా నాన్న ఇమీడియట్ గా తీసుకెళ్లి ఒక ఎస్సీ హాస్టల్ లో పడేశాడు నా మా ఊరికి ఒక సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో చిట్యాల గ్రామంలో ఎస్సీ హాస్టల్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ అదే ఊర్లో మా అక్క ఉంటుంది మా అక్క సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎంప్లాయ్ మా బాబా సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎంప్లాయ్ కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో కేవలం పడుకుంటూ హాస్టల్లోనే తింటే ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉన్నావు కాబట్టి ఈ ఫుడ్ ఏ తినాలి ఇలానే ఉండాలి ఇది అర్థం కావాలి సో అప్పట్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఎట్లా ఉండేది భోజనాలు మీకు తెలియదు కాదు అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత టెన్త్ అయిపోయే టైంకి ఒక సెవెంత్లోనే నాకు అప్పుడు ఏదో అంకుశం సినిమా వస్తే ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో ఒక జర్నలిస్ట్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి రౌడీలను తప్పించుకొని ఒక న్యూస్ కంపోజ్ చేస్తాడు ఆ కేసు చూసి దాని కేసు అంటారు కేసులో ఒక్కొక్క అక్షరం పట్టుకుంటూ ఎట్లా పడి ఇంత గల్లలో ఉన్న అక్షరం ఎలా దొరుకుతుందని అది నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏడో తరగతిలోనే నేర్చేసుకుని ఎనిమిదో తరగతిలోనే నేను దాదాపు మా మండలంలోనే టాప్ కంపోజర్ అయిపోయాను టాప్ 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 నేను ఫుల్ పేజ్ వన్ ఫోర్త్ పేజ్ వన్ అవర్ లో కంపోజ్ చేయగలను టాప్ కంపోజర్ నేను ఆ టైంలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అలా చేసుకుంటూ టెన్త్ వరకు ఫినిష్ చేశాను టెన్త్ లో ఒకసారి ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి డబ్బులు అవసరం పడితే ఎవరో ఫ్రెండ్ ద్వారా ఉప్పరి పనికి వెళ్ళి స్లాబ్ మోసి స్లాబ్ వేస్తుంటే తట్టలు మోసేవాళ్ళు అప్పట్లో మోసి టెన్త్ ఫీజు కట్టుకొని వెళ్ళా మా నాన్న డబ్బులు ఇవ్వగలడు మా నాన్న అడగొద్దు అని మా నాన్న నాకు తెలిసి నా జీవితం మొత్తం మీద నా మీద నా మీద ఖర్చు పెట్టింది ఒక నాలుగైదు వేలు ఉంటాయి అంతే ఒక నాలుగైదు డ్రెస్సులు ఉంటాయి అంతకంటే పెళ్లి చేసింది కదా దాన్ని కానీ నాకు జన్మ చిన్నప్పటి నుంచి నుంచి మా ఇంట్లో ఇప్పటికి బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది భయ ఇంట్లో గోడకి బ్లాక్ బోర్డ్ పెట్టి చుట్టుపక్కల ఉన్న లేడీస్ అందరూ పిలిచి చదువు నేర్పేటోడు మా ఊళ్ళందరికి ఏలు ముద్ర వద్దని చదువులు నేర్పాడు అప్పుడు అందుకని ఎన్టీఆర్ అనేది నడిసినారు కలెక్టర్ ఆయన ఎత్తుకుంటూ వచ్చి మా నాన్న ఇస్తే ఈయన వస్తున్నాను మా నాన్నకి ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వేరే ఊరికి వెళ్తే ఆయన వచ్చిన దాకా టూ అవర్స్ వెయిట్ చేసి ఆయనకు సన్మానం చేసి వెళ్ళారు ఎవరు ఎన్కే నరసింహారావు గారు కలెక్టర్ కలెక్టర్ అట్లా అది మా నాన్న ఇష్టం ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కి వచ్చే టైం కి నేను అప్పుడు మాకు ఎప్పుడైతే ప్రెస్ లో పనిచేస్తున్నానో ఆ ఓనర్ ఇంట్లో ప్రభాకర్ అంకుల్ ఉండేవాడు మన ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో బ్యూరో చీఫ్ అనుకుంటా ప్రభాకర్ రెడ్డి అంకుల్ అంకుల్ ఫ్యామిలీతో నాకు బాగా పరిచయం ఉండే అంకుల్ పెద్ద పెద్ద కలవడానికి వస్తుండేవాడు అంకులు మనల్ని ఇంట్లోకి రాయకుంటాడు ఇంకా మా ఇళ్ళకైనా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం మా ఓనర్ ఫీల్ అది మా ఇళ్ళ మా ఇంటికి రాయకుంటారు అంటే ఆ ఆంటీ ఉండి అంకుల్ జర్నలిస్ట్ కదా సో ఇది మనం అవ్వాలి కదా అంకుల్ జర్నలిస్ట్ కదా అందరు కలవడానికి వస్తుంటారు సో అది మనం అవ్వాలి అని అక్కడ లోకల్ పత్రికల్లో ఒక కంట్రిబ్యూటర్ గా స్టార్ట్ అయింది నల్గొండలో నల్గొండ చిట్యాల్లో ఒక కంట్రిబ్యూటర్ గా స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి వర్తమానం ప్రజాశక్తి మళ్ళీ ప్రజాశక్తి డిస్టిక్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రప్రభలో చేస్తున్నప్పుడు మా ఇప
మార్నింగ్ పేపర్ వెహికల్స్ వచ్చాయి కదా వెళ్ళే టైంకి నాలుగు గంటలకు ట్రక్లు వేసి వెళ్ళిపోయి పేపర్ వెహికల్ వచ్చే టైంకి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ మన జర్నలిస్ట్ బ్యాగ్ ఉండేది ఏపీ డబ్ల్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ బ్యాగ్ ఉండేది నాకు అందులో రెండు డ్రెస్సులు ఉండేవి తీసుకొని అక్కడ తగిలి చేసి టకటక మొత్తం స్నానం చేసి ఆయన ఒక డ్రెస్ ఉత్తుకొని మళ్ళీ బయటకు వచ్చి అప్పుడు తెల్లారేది కాదు ఇంకా నాలుగే అయ్యేది వచ్చి గ్రంథాలయంలో అక్కడ ఆరేసి గ్రంథాలయం బయట ఆరేసి అక్కడ పడుకొని లేసిన తర్వాత ఆ పక్క ఉడిపి హోటల్ ఉంటుంది ఉండేది అక్కడ రాఘవేంద్ర ఉడిపి హోటల్ ఉండేది అప్పట్లో అక్కడ టిఫిన్ రెండు రూపాయలు ఇస్తే మా ఆయన వడ ఇంత ఉండే ఇప్పటికే ఇరిగత కాదు ఇంత వడ ఇంత ఇంత ఇడ్లీలు ఆయన ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఒక మూడు సాంబార్లు పెట్టుకుని ఒక్కొక్క ముక్క తినుకుంటూ ఇండస్ట్రీలో తిరిగేవాడి అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ దొరకకపోతున్న టైంలో మళ్ళీ ఒక రోజు ఎక్కడ నడుచుకుంటూ తింటే కాసుల ప్రతాప్ రెడ్డి గారు టక్కున టచ్ అయ్యారు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఇది ఏదో చెప్పకుండా నాకు కొంచెం పని ఉండి వచ్చాను ఇది ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఇది పర్టికులర్ చెప్పాలా మీరు ఏదైనా ఏదైనా న్యూస్ రాయాలని ఉందంటే నాకు ఫ్రీలాన్సర్ గారు అయ్యి అని సుప్రభాతం సుప్రభాతం సుప్రభాతంకి ఫ్రీలాన్సర్ గారు రాపిస్తుండే వాళ్ళు ఆయన ఎయిట్ రెండు అప్పుడు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఆయన నాకు నల్గొండలో పరిచయం అప్పుడు నల్గొండలో హైదరాబాద్ టైమ్స్ అని మాత్రం పత్రిక వచ్చింది మీకు గుర్తున్నారు హైదరాబాద్ టైమ్స్కి అతను స్టాఫ్ వర్గ్ వచ్చాడు అక్కడికి అక్కడ మేము కలిసి పని చేసాం ఆయన ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి సుప్రభాతం చేయడం ఆయన తర్వాత తర్వాత మా జకీర్ గారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ విజేత వాళ్ళు ఆగ్రో ఫామ్స్ వాళ్ళు విజేత పత్రిక దానికి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత నేను సరే ఈ గ్యాప్లో ఇక్కడ ఉండి జర్నలిస్ గారు చేస్తానని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆయన కనిపించాడు మళ్ళీ ఆయన వచ్చి నాకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కడ సినిమా ఫీల్ తిరుగుతావని నేను చెప్పినా కదా ఇబ్బంది పడతాను లేదు సార్ ఇబ్బంది పడతలేదు బట్ మన చేతిలో విద్య నాకు అన్నం పెట్టింది పదేళ్ళు పదేళ్ళు చేశాను నేను జర్నలిస్ట్ అక్కడ పదేళ్ళు చేశాను ఇది ఉంటే చేతిలో ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది అని కానీ తను ఖైతాబాద్ నియోజకవర్గం ఉంది మరకపేట నియోజకవర్గం ఉంది ఏం కావాలి పక్కలో అడితే మా వాడికి హైదరాబాద్ తీసుకుంటాడు అన్నాడు నా మైండ్ లో అదే ఉంది ఖైతాబాద్ అయితే ఏంటి మన ఫీల్డ్ ఉంటుంది అట్లా తీసుకున్న తర్వాత ఖైతాబాద్ లో తీసుకున్న టైంలో సుఖవాసి హరిబాబు గారు అని బీజేపీ నాయకుడు గారు ఆయన నాకు నాకు ముందే పరిచయం అయ్యారు ఇక్కడ మళ్ళీ పరిచయం అయ్యి ఆయన జీవన తీరాలని ఒక సీరియల్ చేస్తున్నారు ఆ సీరియల్ కి నన్ను పిఆర్ఓ పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే పిఆర్ఓ అవసరం లేదు పిఆర్ఓ సీరియల్ కి సీరియల్ కింద పిఆర్ఓ అని పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఒక జర్నలిస్ట్ ని పక్కకు పెట్టుకోవాలి అని ఉద్దేశం నాకు అతను పరిచయం కావాలని ఇప్పుడు రోడ్ నెంబర్ వన్ లో జీవికి ఆపోజిట్ లో అంటే పక్కకు ఫుడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది దానికి ఆపోజిట్ లో ఒక మూడు బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి గేట్ లో ఆ మధ్య బిల్డింగ్ మా లొకేషన్ గెస్ట్ హౌస్ అన్ని పోయా అదే బిల్డింగ్ మన రాజీవ్ కనకాల వాళ్ళ ఇంటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది అక్కడ నుంచి అందులో మేము ఆఫీస్ పెట్టి కృష్ణయ్య గారు అనేది మా సుఖవాసి హరిబాబు గారు వల్ల మామయ్య గారు అది బిల్డింగ్ గుంటూరు వాళ్ళది తెనాలి ఈ మా సుఖవాసి గారు కూడా తెనాలి దగ్గర గోవాడ సో ఆయనకు నేను నమ్మిన బంటుగా ఉండి అక్కడ మూడు వందల తొంభై ఎపిసోడ్ చేశాం భయ్య జీవన తీరా అది సెకండ్ డైలీ సీరియల్ తెలుగు ఈటీవీ కాదు తెలుగులో సెకండ్ ఇయర్ ఈటీవీ అప్పుడు డైలీ సీరియల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే దూరదర్శన్ ఫస్ట్ రుతురా గారు స్టార్ట్ అయింది ఒక యాభై ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అయింది సెకండ్ డైలీ సీరియల్ ఇది చేస్తున్న టైంలో దీనికి ఇది ఇది దీని ఎండ్ అయ్యే టైం కి రాఘవేంద్రరావు గారు హైదరాబాద్ కు వస్తున్నారు టీవీ మీడియా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఆయన టీం కావాలట అని మాకు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు రైటర్ చెప్పి ఇక్కడ అనిల్ కిషోర్ గారు అని అతని ఫ్రెండ్ ఉంటే అతనికి చెప్పి ఇక్కడ అయిపోతుందని పంపించాం నేను ఒక రోజు కలిస్తే సరే రేపురా అన్నారు అంటే నెక్స్ట్ డే వెళ్తే వాళ్ళు అంత పట్టించుకోలే నాకు పట్టించుకోకపోవడం రీజన్ ఏంటంటే అనిల్ కిషోర్ గారు పూర్తిగా సినిమా టీం అవును ఇక్కడ కావాల్సింది టీవీ స్టాఫ్ ఇతనికి ఏం సంబంధం అది హైదరాబాద్ వాళ్ళు వచ్చింది చెన్నై నుంచి అని పెద్ద పట్టించుకోలే అప్పుడు మన మహర్షి రాఘవ ఆర్టిస్ట్ మహర్షి అప్పుడు మాకు వర్క్ చేసేవాడు అతను చెప్పాడు చెప్పి నేను రాఘవేంద్ర గారికి ఫోన్ చేసి చెప్తానా కానీ ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేసి నా బాధ్యత మీరు పెట్టుకోండి అని కానీ రమ్మని వచ్చి ఇక్కడ మనోవిజ్ఞం అనే సీరియల్ కి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ జాయిన్ అయ్యా భయ్య అంతకు ముందు వన్ ఇయర్ రాఘవేంద్ర గారిని చూస్తే బాగుండు ఎదురుగా నిలబడి చూసేవాడిని చూస్తాను ఆయన అనిపించి నాకు నేను చిన్నప్పుడే ఈ మ్యాగజైన్స్ లో జ్యోతి చిత్ర ఇవన్నీ వస్తుంటే ఆ వాటిలో రాఘవేంద్ర రావు దాస నారాయణరావు ఏ కోదండ రామిరెడ్డి వి రామనాయుడు చూస్తుంటే ఎవరు అన్నారు కాదు లేదు స్కూల్ లో ఈరోజు ఏం లేదు అంత ఈ చెప్పినట్టు చేయాలని అది మనం అదే బాలి అది తెలిసి తెలియని వయసు అది అట్లా ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎయిట్ థౌజండ్ సాలరీ పిక్ చేశారు
ఆ నెల తర్వాత ఒకరోజు ప్రాంటింగ్ చెప్తున్నాను రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో మా గెస్ట్ హౌస్ జయలలిత అంటే వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్లు నేను ప్రాంటింగ్ చెప్తున్నాను డైరెక్ట్ వెళ్ళి షార్ట్ పెట్టారు నా ప్రాంటింగ్ వాయిస్ గిట్ల చూశారు అన్న అని మరి షార్ట్ తీసి టిఫిన్ చేస్తూ మా వర్మ గారితో అద్దాలు పెట్టుకున్న కూరాడు ఎవరు పార్లల్ గా మీరు అన్న రాజమౌళి గారిది శాంతి నివాసం జరుగుతుంది సునీల్ వర్మ గారిది రాజమౌళితో తెలి పరిచయం ఎట్లా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకా ఇప్పుడు ఆయన అప్పటికి మాకు శాంతి నివాసం డైరెక్టర్ శాంతి నివాసం డైరెక్టర్ చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడ అసోసియేట్ సో డైరెక్టర్ మనోయజ్ఞకి మనోయజ్ఞకి సంబంధం తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన ఒక మూడు నెలల్లో ఈ మనోవిజ్ఞానికి ఇంకో డైరెక్టర్ కావాల్సి వచ్చింది వీళ్ళెవరు అంటే ఈ పదం అలా కూడా వీళ్ళెవరు దాన్ని డీల్ చేయలేకపోతున్నారు సునీల్ వర్మ గారు ఆ కుర్రాడు చేస్తాడు ఇంక నమ్మకం ఉందారా అని సునీల్ వర్మ అంటే నో డౌట్ నమ్మకం ఉంది నేను కూడా చేయలేను ఆడు చేస్తాడు అని చెప్పి వర్మ గారు డైరెక్టర్ గారు అప్పుడు ఒకరోజు అలా మాట్లాడుకుంది తర్వాత తెలిసిన కదా వర్మ గారు చెప్పారు ఒకరోజు రెండు నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వచ్చారు నా రేపు నేను రెండు నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను షూటింగ్ చేస్తా అన్నారు అని ఆయన వచ్చి అస్టెంట్స్ ఒకరేమో అక్కడ ఊరు ఉంటుంది కదా భయ్య అది ఏమంటారు నార్సింగ్ తర్వాత విలేజ్ ఉంటుంది కదా మంచి రోజుల అప్పుడు మంచి రోజులు అంటే మాకు ఒక దూరం విలేజ్ ఒక అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినట్టు అక్కడ ఆయన అవుట్డోర్ షూటింగ్ అనిల్ కిషోర్ గారు సెకండ్ యూనిట్లో ఉన్నారు ఇక్కడ నేను వినుంటుంది నేను డైరెక్షన్ చేస్తాను ఆయన వచ్చారు వచ్చి పదకొండు గంటలు అక్కడ రెండు షార్ట్లు తీసి వెళ్ళి కార్లో కూర్చున్నాను నేను అస్టెంట్ అస్టెంట్ ఎవరంటే ఆ కూరని రమ్మని చెప్పిన ఆగిరితాను ఫుల్ నైట్ ఎడిటింగ్ చేసి ఉన్నా నేను అప్పుడే ఎడిటింగ్ చూపించి నేను వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అతను రమ్మని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత సార్ టక్కున స్నానం చేసి పరిగెత్తుకుంటే లొకేషన్కి వచ్చారు రాగానే నువ్వు నైట్ అంతా పని చేసి వెళ్ళిపోయాను ఆ పర్లేదు సార్ నేను ఉంటాను అన్న తర్వాత ఒక రెండు షార్ట్లు తీసి కార్ ఎక్కువ వస్తున్నా నేను పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి సార్ అంటే అది ఏమో లేదు అది ఇట్లా 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 అని అని వచ్చేసాడు ఒక్క అర్థం కాలే నాకు ఒక్క అర్థం కాలే తర్వాత అప్పుడు కెమెరామెన్ ఉండి ఆయన మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేయమన్నారు మీరు చేయండి మీకు తోచిన చేయండి నాకు తెలిసి ఆయన మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ ఎవరు పెద్ద పెద్ద చేస్తున్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత సరే పెద్ద అని చెప్పేసి నువ్వు నేనేం చెప్పినా చేస్తా పెద్ద ఇక్కడ అన్నాడు నువ్వేం చెప్పినా చేస్తా నేను నన్ను ఎక్కడ వెళ్ళిపెట్టలే నువ్వు షార్ట్ చెప్పి నేను చేస్తా పెద్దకి తెలుగు రాదు అతను కూడా చెన్నై నుంచి వచ్చినాడే అని చెప్పిన తర్వాత షార్ట్ పెట్టిన తర్వాత మూడు గంటలకు ప్యాకేజ్ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి అప్పుడే నాకు స్ప్లెండర్ ఉండేది మా కాంపౌండ్ ఇప్పుడు సినిమాక్స్ ఉన్న దగ్గర హట్స్ ఉంటే పెద్ద కాంపౌండ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఆ గేట్లోకి వెళ్తున్నాడు అప్పుడే డైరెక్టర్ లంచ్ చేయడానికి అట్లా వెళ్తున్నారు చూసి ఏమా ఎక్కడ వచ్చాం ఏంటి అన్న షూటింగ్ ప్యాకప్ అయిపోయింది సార్ ప్యాకప్ అవును సార్ అయిపోయిందండి కోపం వచ్చేసింది మీరు చుట్టుపడేసాడు అని సీన్ అంతా ఎందుకు సాయంత్రం దాకా టైం ఉంది కదా అప్పుడు ఆరు గంటలకే ప్యాకప్ చెప్పేవాళ్ళం టీవీకి కూడా ఇప్పుడు అంటే తొమ్మిది పది పన్నెండు దాకా చంపేస్తారు కానీ ఆరు గంటలకు ప్యాకప్ చెప్పేసేవాళ్ళం కానీ ఒంటి గంటకి చెప్పడం వల్ల ఆయనకు ఇదైంది నేను లంచ్ చేసి వస్తా ఎడిటింగ్ చేసి పెట్టాను టక్క టక్క బీటాలో తీసుకుని బీటా అప్పుడు బీటా ఎడిటింగ్ ఉండేది అవిటో కాకుండా బీటాలో తీసుకుని టక్క టక్క ఎడిటింగ్ చేసేసి ఆయన లంచ్ చేసినాక ఒక వన్ అవర్ పడుకుంటారు అదొక అదృష్టం పడుకున్న తర్వాత త్రీకి ఆయన వస్తారనుకున్నా కానీ అట్లా అనుకుంటూ వస్తాను లుంగి అలా సర్దుకుంటూ లుంగి కట్టుకునేవాళ్ళు అలా సర్దుకుంటూ అలా వచ్చేస్తున్నా వణుకుతుంది భయ్య నిజంగా స్వెట్ వచ్చేస్తుంది కాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొత్తం కాంపౌండ్ అంతా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ అట్లా రాజమౌళి గారు అనిల్ కిషోర్ గారు సునీల్ వర్మ గారు వి విఎస్ రెడ్డి గారు జీసీ శేఖర్ గారు మా జితేంద్ర గారు ఇంత పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరు ఉన్నారు నాకు వదిలేసాడు ఆయన రాఘవేంద్రరావు గారు ఇలా చూశారు భయ్య ఇలా చూసిన తర్వాత అని చెప్పి ఆ పేపర్ ఇట్లా పైకి శ్రీ చేసి అంటారు బాండ్ పేపర్స్ ఇలా పైకి శ్రీ చేసి అంటారు మన రా రాజ్కుమార్ చేశాడు అది గెటప్ ఏంటంటే మన చండ శాసనంలో ఎన్టీఆర్ గారి గెటప్ ఇట్లా జుట్టు ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటుంది కదా అలాంటి గెటప్ ఇట్లా వేసి చూస్తున్నాను ఆ షార్ట్ ఒక రెండు సార్లు రిపీట్ చేయి అని లేచి వెళ్ళిపోయారు అంతే ఇంకేం చెప్పారు ఆయన కరెక్షన్స్ రాఘవేంద్ర అంతే ఆ షార్ట్ రెండు సార్లు రిపీట్ చేయి అన్న నైట్ అయిపోయింది నైట్ తొమ్మిది గంటలకు పిలిచారు పిలిచి రేపు మార్నింగ్ ఏం షార్ట్ పెట్టారా అన్నారు అప్పుడు నేను ప్లానింగ్ చేస్తున్నా అప్పటికి కూడా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి పక్కి వెళ్ళాడు ప్లానింగ్ చేస్తూ ఉంటే అదే సార్ రాజ్కుమార్ తీసి సీన్ ఉంది ఝాన్సీ తీసి ఝాన్సీ హీరోయిన్ అక్కడ ఝాన్సీ తీసి సీన్ ఉంది మన కుర్రాడు
వర్మ గారికి ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా అన్నారు అంటే రేపు మా ఆరు గంటలకు ఆఫీస్కి రాను ఆయన ఆరు ఆరు నరకు ఆఫీస్కి వచ్చేస్తారు డైరెక్ట్ గారు వెళ్ళిపోయాం అంటే డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి రావడం కాదు ఆ రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యి రూమ్లోకి వస్తారు అక్కడే అక్కడే పడుకున్న అప్పుడు ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ అవ్వాలి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను చూసి ఏంటి రా ఇంకా లొకేషన్కి వెళ్ళలేదు అని అంటే మా వర్మ గారు తలబడి తోసేసి తోసేసి కానీ టక్కున పెట్ట మీ ఆశీర్వాదం ఫస్ట్ డే కదా మీ ఆశీర్వాదం తీసుకుని వెళ్ళారు వద్దామని వెళ్ళాడు అప్పుడు అర్థమైంది నాకు బయటకు వచ్చి ఒక పదం వాడతాను ఎర్రీ డాక్షన్ ఒకటి అంటాడు డైరెక్షన్ చేసుకో ఈరోజు నువ్వే డైరెక్టర్ అంటాడు అట్లా వెళ్ళి మనోజ్ఞం డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు అంటే ఇవన్నీ చెప్పాను అంటే మీరు గతం ఏంటని చెప్పి అడిగారు కాబట్టి చెప్తూ ఇక్కడ రాజమౌళి గారికి నాకు ఆయన శాంతి మాసం నేను మనోజ్ఞంగా డైరెక్టర్లుగా చలామని అవుతూ ఉండేవాళ్ళం ఇద్దరం ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నా ఎదురుగా హట్ ఉండే ఆ హట్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం సాధక బాధకాలు చెప్పుకోవడం మళ్ళీ చేసుకోవడం అంతే ఇంకా ఆయన సైడ్ నుంచి నాకు అప్రిసియేషన్స్ ఉండేది రాజమౌళి గారి సైడ్ నుంచి ఆ సీన్ బాగుందండి ఈ సీన్ బాగుందండి చాలా బాగా చేశారండి అని ఈ అప్రిసియేషన్స్ ఉండేవి కానీ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ తర్వాత రాజమౌళికి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది అవునండి తన డైరెక్షన్ లో ఒక సినిమా కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి ఆగిపోయింది అవును రాజమౌళి కెరీర్ లో ఒక సినిమా ఆగిపోవటం అనేటువంటిది ఏంటి ఆ ఎపిసోడ్ ఏంటి సార్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ అయిపోయిన తర్వాత రాజమౌళి గారికి అప్పుడు అంత పేరు రాలేదు అంటే డైరెక్టర్ గారు అనుకున్నారు కాబట్టి రాఘవేంద్రరావు గారు పర్యవేక్షణ టీవీ డైరెక్టర్ టీవీ డైరెక్టర్ శాంత్రీనివాసం డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అట్లే ఉంటది కాబట్టి కొంచెం ఆయన డైరెక్టర్ గారి పేరే ఎక్కువ ఉంది అయినా డైరెక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే నువ్వు బయట ఏం ప్రాబ్లం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదురా మనం చేద్దాం అన్నారు అయితే బయట ఆయనకు ఒక చిన్న చిన్న ఆఫర్స్ వచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఉన్న పరిచయాలతో ఫ్యామిలీ పరిచయాలు అయిన ఉంటాయి కదా వచ్చినట్టు కానీ ఇక డైరెక్టర్ గారు చేద్దాం అన్నారు కదా అని ఇక్కడ ఆగిన తర్వాత మా డైరెక్టర్ అబ్బాయి బబ్లు గారు అంటే మన సూర్యప్రకాష్ గారు మేము బబ్లు అప్పటికి ఆయన నీతో సినిమా సో ఇతనిది స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ అక్కడ నీతో రిలీజ్ అయింది ఇద్దరు కలిపి చేద్దామని ఒక సినిమా ప్లాన్ చేశారు ప్లాన్ చేసి దాని మీద హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాడు మా సూర్యప్రకాష్ ఏంటంటే ఏ వర్క్ అది బాగా నేర్చుకుంటారు హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాడు ఇక్కడ బుద్ బంగ్లాలో అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆల్వాజ్ ఆల్వాల్ రాజాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక సెట్ వేసి ఒక సిక్స్ డేస్ షూటింగ్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఏమైంది అంటే నాకు తెలిసి ఏంటంటే అప్పుడు నాకున్న పరిజ్ఞాన ప్రకారం కొంచెం ఆ బడ్జెట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఎక్కువ అంటే ఇద్దరి మీద ఇద్దరి మీద అప్పుడు ఆ సినిమాకి అయ్యే బడ్జెట్ దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది కోట్ల దాకా ఉంటుంది అనుకుంటా అప్పుడు రాజమౌళి గారికి కానీ మా బబ్లు గారికి కానీ తక్కువ అంత బడ్జెట్ అవుతుంది రెండు మూడు అవుతుంది వచ్చు బిజినెస్ అప్పటికి వాళ్ళకి ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్ షూటింగ్ ఆ ఖర్చులకి ఫార్టీ ల్యాక్స్ అప్పుడే అయిపోయింది అలా బడ్జెట్ తీసుకుంటూ పోతే ఎక్కువ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో దాన్ని పక్కకు పెట్టారు దానివల్ల ఏమైందంటే కొంచెం రాజమౌళి గారు గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చింది నెక్స్ట్ కొంచెం గ్యాప్ సినిమా ఆగిపోయింది మధ్యలో గణపతి కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కదా బ్యాక్ సైడ్ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి నాకు ఇప్పుడు గణపతి కాంప్లెక్స్ దగ్గర అర్లీ మార్నింగ్ వాకింగ్ చేస్తూ కలిసారు ఒకసారి ఏంటంటే ఏంటి పరిస్థితి అంటే అదే ఇంకా రాధిక గారికి కథ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ డేట్ ఇచ్చారు ఆవిడ వెళ్ళి కథ చెప్తాను స్టోరీ ఒక వేకపోతే సీరియల్ అయినా ఇస్తారు కదా పర్లేదు అన్నట్టుగా ఆయన ఆయన ఎప్పుడు కాంటెంట్ ఉంటారు నాకు ఎప్పుడు లై ఆయన డే వన్ నుంచి పోయా నో డౌట్ నేను స్టార్ డైరెక్టర్ అవుతా అన్న ఇదిలో ఉన్నారు నాకు ఆ బల్పే ఉండేది ఆయనకు ఆ ధైర్యంగా ఉంది నన్ను నేను బల్పు అనుకుంటా ఆయన నన్ను కూడా కాబట్టి ఆయనకు ఆ ధైర్యంగా ఉంది సో అప్పుడు అన్నారు ఆయన అంటే ఆ పదిహేను రోజుల గ్యాప్ లోనే ఈ సింహాద్రి ఆఫర్ వచ్చింది సింహాద్రి సింహాద్రి ఆఫర్ వచ్చింది సో అక్కడికి వెళ్ళలే నాకు తెలిసి రాధిక గారి దగ్గర వెళ్ళలేదు ఇట సింహాద్రి ఆఫర్ వచ్చింది కూర్చున్నారు అప్పుడు ఇంకా అతనికి ఏంటంటే అక్కడ ముందు డైరెక్టర్ గారి పేరు వచ్చింది మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక కసి పెరిగింది ఆ కసితో ఆయన ఏంటో చూపించాలనుకున్నారు మార్క్ అలా చూపించారు ఇద్దరు ఒకేసారి కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు అవును తన దాంట్లో కొంచెం ముందన్నట్టుగా ఎందుకంటే నేను అసోసియేట్ గా వచ్చిన తర్వాత ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు చేస్తున్నాడు నేను మన డైరెక్టర్ అయ్యాను ఇప్పటి వరకు దాంట్లో ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ పదివేల ఎపిసోడ్స్ పైగా డైరెక్ట్ చేశారు మీరు నేను ఒక పదివేల ఎపిసోడ్స్ చేశాను ఏ సినిమా సీరియల్స్ అది ఫస్ట్ సీరియల్ మనోజ్ఞం భయ్య సోషో ఫ్యాంటసీ సోషో అప్పట్లో అసలు గ్రాఫిక్స్ అనేవి ఏం లేవు మనకు జస్ట్ అవిడ అప్పుడే కొత్తగ
ఈటీవీలో టూ ఓ క్లాక్ వస్తుంది డైరెక్టర్ నా ప్రొడక్షన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక మీ లవ్ స్టోరీ ఏంటి మీ మిస్సెస్ పేరు నవీన నవీన ఆర్టిస్ట్ కదా తను తను ఆర్టిస్ట్ ఏ సీరియల్ మీతో కలిసి పనిచేశారు సీరియల్ కాదు మనోవిజ్ఞానికే సీరియల్ అంటే మనోవిజ్ఞానికే తనకు నేను లుక్ టెస్ట్ చేసింది ఫస్ట్ నేనే అప్పుడే టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది బాగా అన్నిట్లో నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ మార్క్స్ తో వచ్చింది సర్టిఫికెట్ పట్టుకొని వచ్చింది మా దగ్గర బాలు అని ఉండేవాడు వాళ్ళ వైపు మా అత్త ఫ్రెండ్స్ ఒకటే కాలని సో అతను మనకు యూనిట్స్ అప్లై చేసేవాడు అప్పుడు అతను తీసుకొచ్చాడు తీసుకొస్తే సరే టెన్త్ మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పసంది మరి ఈవిడ ఇదెందుకు అయ్యా అంటే మా వెంకటేశ్వర రావు మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ తన మేనేజర్ ఉండేవాడు అంటే లేదు లేదు సార్ వాళ్ళు కొంచెం అవసరం ఉంది ఇప్పుడు బాగా బతికిచ్చేటోళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందులు పడ్డారు వాళ్ళు యాక్చువల్ గా అతను అప్పుడు నేను లుక్ టెస్ట్ చేసి మనోవిజ్ఞానంలో ఝాన్సీ కస్టెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ తర్వాత రాజమౌళి గారు శాంతినివాసంలో ఒక న్యూస్ రీడర్ క్యారెక్టర్ తను ఇచ్చారు ఆ విధంగా తను అరంగ్రేట్ మా దగ్గరనే నేనే ఆ తర్వాత అక్కడ నేను తిట్టి పంపించేసా నాకు అప్పుడు ఝాన్సీ నైన్త్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ ఏమై చేయలేకపోతుంది అప్పుడు నా ఆ విషయం ఏందో తిట్టడం అంటే ఏంటమ్మా ఇప్పుడు నన్ను చూస్తావు స్టార్ట్ చెప్పగానే వెళ్ళి యాక్షన్ చేసి నన్ను నవ్వు పెట్టి ఎత్తుకుంటుండే డైరెక్ట్ కట్ చెప్పకముందే అట్లా అన్నాను ఇంకా తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఈ టీవీలో ఒక నాలుగైదు ఏళ్ళ కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత అలౌకిక సీరియల్ సీరియల్ కి హీరోయిన్ గా రాగానే అరే అమ్మాయి మన అమ్మాయిరా నా మేనేజర్ కి అమ్మాయిని పిలిచి పెట్టండి అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని త్రిశూలంలో కొన్ని మళ్ళీ ఆవిడ కొంచెం సదాయించి సదాయించి రాకుండా ఉంటే నేనే మాట్లాడి త్రిశూలంలో హీరోయిన్ గా పెట్టినప్పుడు ఓన్లీ వన్ డే వర్క్ చేసాము నెక్స్ట్ కెడ్యూల్ కి లవ్ అంటే భయ నిజంగా చెప్పాలంటే మా ఇద్దరిది మేమిద్దరం అనుకుని అరేంజ్ చేసుకున్న మ్యారేజ్ మేము ఏదో చెట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరిగింది కానీ కనీసం ఒక బయటకి వెళ్ళి కాఫీ తాగింది కూడా లేదు నేను అప్పటి నుంచి బాధ్యతగా బాధ్యతగా ఉండేవాడిని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఇంత పెద్ద కాంపౌండ్ లో పేరు వచ్చింది ఊరంతా ఖాళీ ఉంటే నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి ఏదో సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు తనతో ఎవరో మిస్బిహేవ్ చేస్తే చేసేసి మనల్ని చేసి తను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అని మిస్బిహేవ్ చేస్తే కాదు ఏమైందంటే మన సీరియల్ కే అంటే నేను లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని ట్రిమ్ చేసా చెప్పడంలో మన సీరియల్ అమ్మ శాంత్ ఆరోగ్యక మనోవిజ్ఞానం తిట్టి పంపించేసిన తర్వాత అమ్మ ఎక్కడ రిసెప్షన్ స్టేజ్ ఆయన ఆ తర్వాత ఒక సినిమా కూడా చేసింది ఈ రెండు చోట్ల నచ్చక అమ్మాయి చోట్లకు మానేసింది ఇండస్ట్రీ మానేసిన తర్వాత మేకప్ మ్యాన్ రాంబాబు గారు ఈటీవీ మ్యాన్ ఈటీవీ మేకప్ మ్యాన్ రాంబాబు నువ్వు ఎక్కడో పరిచయం అయ్యి ఏదో హాస్పిటల్ దగ్గర ఎక్కడ కలిసి నువ్వు చేయకపోవడం ఏంటమ్మని ఈటీవీలో చాలా బాగుంటుంది ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు ఇది హోమ్ లీగ్ ఉంటుందని ఈటీవీలో అలాగే హీరోయిన్ గా పెట్టించారు పెట్టించిన తర్వాత నేను మా మేనేజర్ దగ్గర అడిగించినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చేస్తా అంటుంది వస్తలేదు చేస్తా అంటుంది వస్తలేదు నేను ఆ అమ్మాయి కోసం రెండు స్కెడ్యూల్స్ దాటేసుకుంటూ వెళ్తున్నా అప్పుడు టెలికాస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి పైలట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం త్రిశూలం సీరియల్ చేయట్లయితే మేనేజర్ అడిగి ఏంట్రా అమ్మాయి చేస్తా లేదా మన స్కెడ్యూల్ రెండు సార్లు ఆపుతాను అంటే లేదన్న కొంచెం మన కాంపౌండ్ అంటే భయపడుతుంది మన కాంపౌండ్ లో మీకు అమ్మాయిలు పిచ్చాట అని అని నవ్వుతున్నా నాతో వెటకారంగా అన్నాడు నాకు అమ్మాయిలు పిచ్చేయండి రా నేను వర్క్ వర్క్ నా ఏడు సూట్లు ఎక్కడ ఈ రూమ్ కూడా సరిగ్గా వెళ్ళడం అంటే లేదన్న కొంచెం రాఘవేంద్ర గారు కాంపౌండ్ ఇట్లా మాట్లాడేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే ఓపెన్ చేయి నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడొచ్చా ఆ అమ్మాయితో అంటే అంటే నేను చెప్తా అన్నా మళ్ళీ తర్వాత చెప్పి రాత్రి అలౌకిక నుంచి వెళ్ళేలోపు సెవెన్ ఎయిట్ అయింది ఇంటికి వెళ్ళగానే మాకు ల్యాండ్లైన్ ఉంది సార్ నేను మాట్లాడతా అన్నది అంటే మాట్లాడమని చెప్పు ఆ అమ్మాయి ఎనీ టైం ఫోన్ చేయమని చెప్పు అది ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చేసి సార్ అది అన్నది చూడమ్మా మా కాంపౌండ్లో ఇప్పటి వరకు మా రాఘవేంద్ర రావు గారి మీద రూమర్స్ చేసిన వాళ్ళు తప్ప ప్రూఫ్ చూపించిన వాళ్ళు ఉన్నారా నేను నేను తిట్టాను తప్ప ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నేనే కదా ఏమన్నా అన్నా మాటలు నమ్మకు అది ఏమి ఉండదు నువ్వు రా నేను చూసుకుంటా మీ అమ్మకి ఒకసారి ఫోన్ అని వాళ్ళ అమ్మకి వాళ్ళ సిస్టర్కి వాళ్ళ బావకి అందరికి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడి ఇచ్చిన తర్వాత ఇదేమైందంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వన్ డే షూటింగ్ లాస్ట్ డే స్కెడ్యూల్ అమ్మాయి నమ్మింది రేపు వస్తాను సార్ అని నెక్స్ట్ లాస్ట్ డే షూటింగ్ అయిన తర్వాత స్కెడ్యూల్ బ్యాక్అప్ అయ్యింది కమిట్ చేయించా అయిన తర్వాత వైజాగ్ టూర్ వెళ్ళా వైజాగ్ టూర్ వెళ్ళిన తర్వాత వైజాగ్ లో ఫోర్ డేస్ షూటింగ్ చేసి వెనక్కి వస్తున్నాం రాగానే అమ్మాయి అప్పుడు యాంకర్ గా బిజీ పోయా మా టీవీలో నాలుగు షోస్ యాంకర్స్ తమ్ బోరా గేమ్ బోలా పెద్ద యాంకర్ అమ్మాయి అప్పటికి తారాలు దిగి వచ్చిన వేళ దాదాపు ఆ అమ్మాయి అమితాబ్ బచ్చన్ తప్ప అందరి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసింది బాగా బిజీ
సేపులో ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ బావ వచ్చాడు ఏమీ లేకపోతే కలిసి సినిమా వస్తారు పేరుకు మనల్ని తీసుకొచ్చాడు అని నిజానికి వాళ్ళ బావని తీసుకొచ్చింది వాళ్ళ అక్కని తీసుకొచ్చింది వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొచ్చింది ఇక్కడి నుంచి నేను ఒక్కడే వెళ్ళా ఆయన రెండు టికెట్లు ఉన్నాయి కదా ఒక్కడే ఎందుకు వచ్చాడు ఏదో అనుకుని వచ్చి నన్ను అనిపించాడు నిజానికి ఆ అనుమానమే ఆలోచన రేపిందేమో తెలియదు ఆ అమ్మాయి నెక్స్ట్ కెడ్యూల్లో నేను మళ్ళీ అప్పుడే మా వర్మ గారు చనిపోయారు కదా వర్మ గారు చనిపోయారు ఆయన నేను ఆయన దినాలకు వెళ్ళి విజయనగరం వెళ్ళి వస్తుంటే ఫోన్ చేసి వాక్మెన్ ఆన్ చేశాను అప్పుడు నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని ఒక సాంగ్ బాగా సక్సెస్ఫుల్ సాంగ్ ఉండే అది వినిపిస్తుంటే ఏంటి అంటే ఇంత నీట్గా వాక్మెన్ లో పెట్టినాక అర్థం కాకపోతే ఏంటి ఇంకెలా చెప్తారు ఆడపిల్ల అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు లేదమ్మా నేను కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి ప్రియా అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే మ్యారీడ్ కప్పుడు స్మూతి నగర్లు ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి పిలిపించి కూర్చోబెట్టామా నన్ను ఏదో యాక్షన్ చెప్తుంటే గొప్పగా చూడకు మా నాన్నది మా అమ్మది మా అక్కది మా అక్క ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారీడ్ మా అక్క ముస్లిం ఇన్ని ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ అయ్యా నువ్వు ఏదన్నా చూసి దూరపకుండా లూన్ పనుకుంటున్నాను ఇది పరిస్థితి ఒకసారి వాళ్ళు నువ్వు ఆలోచించుకున్న తర్వాత నేను అప్పుడు మా ఇంట్లో చెప్తాను అన్నీ ఆలోచించుకొని వచ్చాను సార్ నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీరు నన్ను ఎలా మీరు ఎలా బతుకుతారో అలా సాధ్యతే చాలు ఇబ్బందులు పెట్టకుండా నేను మా చుట్టుపక్కల ఇళ్ళలో ఆడాలను పెట్టే ఇబ్బందులు చూశాను మీ మనసు అది కాదని నాకు అర్థమైంది మీరు ఏంది అంటే పచ్చడితో సాధినా చాలు నాకు నాకు ఇండస్ట్రీ కూడా వద్దు అని చెప్పింది నేను మా నాన్నకి ఫోన్ చేశాను నీకు నచ్చితే నువ్వు చేసుకోరా అని మా అక్కకి ఫోన్ చేశాను నీకు నచ్చితే నువ్వు చేసుకోరా అని అప్పుడు ఆ అమ్మాయికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇంటి ఒప్పుకోవట్లేదు అప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారికి వెళ్ళి విషయం చెప్పి ఇది పరిస్థితి అది పదా వెళ్దాం అన్నారు రాఘవేంద్రరావు గారు అని గాంధీనగర్లో అలీలు గాంధీనగర్లో అరుణ్ జ్యోతి కాలంలో సందులో ఉంటారు అక్కడ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ వచ్చారు వచ్చి ఇట్లా సోఫా ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తాను మా అబ్బాయి నా కొడుకు లాంటి వాడు మీకు ప్రసాద్ కంటి దావకాన్ని తెలుసు కదా ఇదే పదం కంటి దావకాన్ని తెలుసుగా ప్రసాద్ది దానికి ఎదురుగా ఉండే ఆఫీస్ అది ఎప్పుడు నేను అక్కడే ఉంటా నేను నైట్ కూడా ఇక్కడే పడుకుంటా మీకు ఏ బాధ అనిపిస్తుంది నా దగ్గరకు చెప్పొచ్చు అని చెప్పేసి క్లీన్ బోర్డు ఇంకేమైంట్ అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది రాఘవేంద్రరావు గారు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇవ్వటం ఫస్ట్ దగ్గర ఉన్న మ్యారేజ్ అన్ని స్టెప్స్ భయ ఒక మనిషి జీవితంలో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయో అన్ని స్టెప్స్ లో రాఘవేంద్రరావు గారు సపోర్ట్ ఉంటుంది నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫుట్పాత్ మీద పడుకున్న వాడిని ఒకే నెలలో ఇల్లు కారు పెళ్లి ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అందరు కాంట్రవర్సీ అని వెనకడి చేసిన మరి ఇటు గారికి పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు సినిమా ఫీల్ వాళ్ళు మనోళ్ళు అందరు కాంట్రవర్సీ అని వెనకడి చేసిన కాంట్రవర్సీకి తన జీవితకాలం దూరంగా ఉండే రాఘవేంద్రరావు గారు మాత్రం నా కోసం వచ్చి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి అన్నమయ్య లాంటి సినిమా చేస్తే నా దగ్గర రావాలి చరిత్ర సినిమా లాగా చేస్తే మా యాట దగ్గర రావాలి అని ప్రశంసలు కురిపించిపోయారు మంచి సినిమా అద్భుతమైన సినిమా చేశారు నిజంగా ఆయన రాఘవేంద్రరావు గారు అన్నట్టుగా చరిత్ర అంటూ తీస్తే మా వేట తీయాలనేటువంటిది నిజంగా అలాంటి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగావు పర్సనల్ లైఫ్లో ఎటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కూడా అద్భుతమైన సక్సెస్ సార్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత దీంట్లో టేకింగ్ వాల్యూస్ దీంట్లో ప్రజాకార్ సినిమాలో ఆ టేకింగ్ వేర్ చేసుకుని ఆర్టిస్ట్ సెలక్షన్ కానీ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి రాబట్టుకున్నటువంటి విధానం కానీ ఒక బానిఫైడ్ డైరెక్టర్ ఒక బయోపిక్ ఇది యాక్చువల్గా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బయోపిక్ ఆఫ్ కాసిం రజ్వి ఒక విలన్ బయోపిక్ అవును ఒక హీరోల బయోపిక్ తీస్తారు విలన్ బయోపిక్ తీసావు అద్భుతంగా తీసావు వెరీ గుడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సోదరా కంగ్రాచులేషన్ ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోప్ దట్ యూ ఐ కెన్ సీ యూ ఇన్ వెరీ మచ్ ఫ్లైంగ్ కలర్స్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి